بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد قال الله تعالى في القران الكريم وذكر فان ذكرا تنفع المؤمنين আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের যাবতীয় প্রশংসা যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন একমাত্র আমাদের আশ্রয়স্থল তিনি ছাড়া আমাদের কেউ আশ্রয় দিতে পারে না এবং তিনি যদি আশ্রয় দেন তাহলে কেউ আপনার আমার কোনো ব্যক্তির ক্ষয়ক্ষতি করতে পারে না সুতরাং আল্লাহর কাছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে আশ্রয় তলব করার চেষ্টা করতে হবে আশ্রয় কামনা করতে হবে আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে আশ্রয় কামনা করা আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য এবাদত করা সুতরাং সেটি হচ্ছে বড় শির্ক আল্লাহ ছাড়া কেউ যদি কারো স্মরণাপন্ন হয় কারো কাছে আশ্রয় নেই বলে যে তিনি আশ্রয় দানকারী বিশেষ করে অসাধারণ ক্ষেত্রে তাহলে বড় শির্ক করে ফেলবে আর যতটুকু আশ্রয় দিতে পারে ততটুকুর মধ্যে হলেও যদিও জায়েজ তারপরে সেটা আল্লাহর প্রতি ভরসা এবং আল্লাহর কাছে আশ্রয় নেওয়া ইখলাসের সাথে এর পরিপন্থী বিষয় এই মানের দুর্বলতার পরিচয় যেমন কোনো জায়গায় কোনো বিপদে পড়েছেন আর কোনো বাড়িওয়ালার কাছে অথবা কোনো ব্যক্তির কাছে আশ্রয় চাইছেন আর সে আশ্রয় দিতে পারবে বা তারা এক দল আছে ভালো মানুষ তারা আশ্রয় দিতে পারবে সুতরাং এরকম ক্ষেত্রে ভাই আমাকে একটু আশ্রয় দাও যাই যাচ্ছে কিন্তু তারপরেও আল্লাহর কাছে আসল আশ্রয় চাইতে হবে এটা হচ্ছে তৌহিদের দাবি আর এটা হচ্ছে আপনার তাকোয়ার দাবি আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে মানুষকে ফিরতে হয় না আল্লাহ ছাড়া অন্যের ওপর কোনো রকমের ভরসা রাখতে হয় না তবে সাধারণ ক্ষেত্রে যতটুকু যে সাহায্য করতে পারে বা আশ্রয় দিতে পারে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে আশ্রয় চাওয়া যায় অসাধারণ ক্ষেত্রে দূর থেকে অদৃশ্য থেকে গায়ব থেকে এখান থেকে এমন ব্যক্তির কাছে আশ্রয় চাইছেন যে আপনার চোখের আড়ালে আছে আপনার বাপ মা বাড়িতে আছে রাস্তা ধরে কেউ মারছে বলছে আব্বা আমাকে আশ্রয় দেন হ্যাঁ আমাকে রক্ষা করেন যাই হ্যাঁ কারণ সে আপনার চোখের আড়ালে আছে এটা অসাধারণ এইরকম মৃতর কাছে মৃতর কবর কাছে গিয়ে যদি চিল্লে চিল্লে বলেন যে বাবা গো তুমি আশ্রয় দান করো তুমি আল্লাহর খুব বড় অলিয়ে কামিল হ্যাঁ তাহলে এটা মৃতের কাছে আশ্রয় চাওয়া হচ্ছে বড় শির্ক অসাধারণ এটা হ্যাঁ তো অসাধারণ ক্ষেত্রে কেউ যদি আল্লাহ চাহনের কাছে আশ্রয় চাই তাহলে সে বড় শির্ক করবে আর সাধারণ ক্ষেত্রে যেগুলিতে একজন অপরজনকে বা একদল আর এক ব্যক্তি অথবা কিছু দলকে আশ্রয় দিতে পারে এইরকম ক্ষেত্রে আশ্রয় নেওয়া যায় যে আপনি দৌড় দিয়ে গিয়ে যান বাঁচা করার জন্য কারো বাড়িতে আশ্রয় নিলেন আর সেই ব্যক্তি বলে তোমাকে আমি আশ্রয় দিচ্ছি তো এই জায়জ আত্মরক্ষা এইরকমই আশ্রয় চাওয়া যায় কিন্তু সেটা সাধারণ বিষয় হতে হবে অসাধারণ মানুষের ক্ষমতার বাইরে না হয় চোখের আড়াল থেকে না হয় মৃত ব্যক্তির কাছে না হয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ছাড়া সেগুলি কোনো মানুষ করতে পারে না সেইগুলি সেই রকম ক্ষেত্রে না হয় যেমন কেউ যদি বলে যতই বড় চিকিৎসক হোক না কেন আর যতই বড় জ্ঞানী হোক না কেন আর যত বড় আলেম হোক না কেন হ্যাঁ আর যতই বড় ঝাড়ফুঁক করনে ওয়ালা কোরআন শোননার তার ঝাড়ফুঁক দিয়ে অনেক কাজ হয় আমাকে আপনি রোগ বালা মুসিবত থেকে আশ্রয় দেন যাই শির কারণ রোগ বালা মুসিবত থেকে আশ্রয় দাতা কে একমাত্র আল্লাহ জি হ্যাঁ তবে শরীর সম্মত ঝাড়ফুঁক রুখিয়ে যদি হয় তাহলে যাই ডাক্তার কাছে চিকিৎসা নেওয়া রোগ ভালো করার জন্য বা রোগের প্রতিরক্ষার জন্য অগ্রিম যে যে সব টিকা নিয়ে থাকে যাইজ কিন্তু আশ্রয় নেওয়া যাইজ নয় এসব ক্ষেত্রে তো এই বিষয়টিকে বুঝতে হবে এ আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা একটি গুরুত্বপূর্ণ এ বাদত এ বিষয়টি কোরআনি কারিমে বর্ণিত হয়েছে রসুল উল্লাহ সাল্লামের বহু হাদিস রয়েছে গত দুই সপ্তাহ আগে বৃহস্পতিবার একটি প্রোগ্রামে আমরা এক দেড় ঘন্টা আলোচনা করেছি তাতে কোরআনি কারিমের ওই আশ্রয় কামনার আয়াতগুলির তফসির করেছি এবং কোরআনি কারিমে যে আল্লাহর আশ্রয় কামনার যে দোয়াগুলি রয়েছে সেই দোয়াগুলি প্রথম উল্লেখ করেছি আর তারপরে দশটি হাদিসে হাদিস বর্ণনা করেছি যে হাদিসগুলিতে 
আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনার দোয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে নবী করিম সাল্লাম করেছেন অথবা শিখিয়েছেন করেছেন তার আমল দ্বারা শিখিয়েছেন অথবা তার কথা দ্বারা বচন দ্বারা শিখেছেন সেই হাদিসগুলি পেশ করেছি আজকে এগারো নম্বর হাদিস থেকে শুরু করব এতে আমাদের প্রত্যেকের উপকার আছে যে জানেন তারও উপকার আছে আর যার অজানা তারও উপকার আছে অজাক্যের ফাইন না দেখরা তানফল মমেনিন আল্লাহ বলছেন যে তুমি স্মরণ করিয়ে দাও একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দাও যে বেশি জানে জানো সে কম জানা লোককে স্মরণ করিয়ে দাও হ্যাঁ যে সচেতন যে সচেতন নয় উদাসীন তাকে স্মরণ করিয়ে দাও প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তার একটি ক্ষেত্র হচ্ছে আল্লাহর আশ্রয় কামনা স্মরণ করিয়ে দাও এই হাদিসগুলি স্মরণ করিয়ে দাও এই দোয়াগুলি স্মরণ করিয়ে দাও এই আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনার গুরুত্বটি স্মরণ করিয়ে দাও ফাইন নাজিক রাতান ফল মমিন কারণ স্মরণ করিয়ে দিলে মমিনদের কাজে আসে মমিনদের লাভ হয় স্মরণ করালে কী হয় মমিনদের লাভ হয় প্রথম লাভ যিনি বলবেন তার লাভ যদি সে আমল করনে ওয়ালা হয় তাহলে অনেক কথাই হয়তো আলোচনার মাধ্যমে আমার ওইভাবে হ্যাঁ আমলে আসলো ওইভাবে আমি গুরুত্ব দিলাম যেটা এখন পর্যন্ত গুরুত্ব দিনই হয়তো হ্যাঁ অথচ হয়তো জানা আছে অথবা জানা নেই প্রথম যেই ব্যক্তি বলবেন সে লাভবান হবে আর তারপরে যারা শুনবেন তারা লাভবান হবে ফাইন না জিকরাতান ফল মমিনিন যে বলবেন সে মমিন মুসলিম যারা শুনবেন তারা মমিন মুসলিম সুতরাং ভাই বোন যারাই শুনবেন যারাই বলবেন তাদের উপকার হবে তাদের কাজে আসবে এগারো নম্বর হাদিস ধারাবাহিক গত আলোচনার পরে আজকে শোনাচ্ছি অনেক ভাইয়েরাই শুক্রবারে আসতে পারেন কিন্তু বৃহস্পতিবার আসতে পারেন না সেই জন্য মাঝে মাঝে বৃহস্পতিবার আলোচনা আমার কিছু বেঁচে গেলে অবশিষ্ট থাকলে শুক্রবারে শোনাবার চেষ্টা করি হ্যাঁ এমনিতে আমি করি না যে বৃহস্পতিবার কিছু আলোচনা শুক্রবারে করছি যাতে করে এই বিষয়টার সম্পর্কে কিছু আপনারাও শোনার সুযোগ পান আর তারপরে ওই আলোচনাটা আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো যাতে করে যারা আর বেশি আগ্রহী সেই আলোচনাটাও কালেকশন করার চেষ্টা করবে কারণ সেটা রেকর্ড হয়ে আছে সেটা ইন্টারনেটে আছে যেভাবে হোক আপনারা সেটা নিতে পারবেন আর এই জন্যই আজকেও শেষ হবে না কারণ আমার কাছে এখন পর্যন্ত বাউন্ন তিরপান্নটি হাদিস রয়েছে তার মধ্যে দশটা আলোচনা করেছি এখনও বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশটি হাদিস বাকি আছে আশ্রয় কামনার দোয়াগুলি সম্পর্কে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবাক হয়ে যাবে যে একজন মানুষের একজন মুসলিমের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রসুর উল্লাহ সাল্লাম আশ্রয় কামনা শিখিয়েছেন ইস্তে আজা পানাহা চাওয়া আল্লাহ শিখিয়েছেন এগারো নম্বর হাদিস খাউলা বিনতে হাকিম হাকিম রদি আল্লাহ আনহর মেয়ে খাউলা রদি আল্লাহ আনহা তিনি বর্ণনা করছেন একজন মহিলা মহিলারাও দিন শিখায় এবং দিন শিখানোতে অংশ নিত হাদিস বর্ণনায় অংশ নিত তার মানে তার আগে এল এম শিখেছে আর তারপরে হাদিস বর্ণনা করেছে সুতরাং মহিলাদেরকে প্রথম দিন শিখতে হবে দিন শিখতে হবে দুনিয়া শিখার জন্য আজকাল মহিলারা মেয়েরা ছেলেদের পুরুষদের চাইতে ছেলেদের চাইতে বেশি উদ্গিরি বা আগ্রহী আজকাল মুসলিম বিশ্বে অমুসলিম বিশ্বের কথা বাদ দেন মুসলিম বিশ্বে ছেলেদের চাইতে বেশি মেয়েরা ডিগ্রি দাঁড়িয়ে হইতে বেশি আগ্রহী হ্যাঁ মেয়েরা বেশি পড়াশোনায় আগ্রহী ভাইকে বিদেশ পাঠিয়ে দিয়েছে যে তুই কাজকর্ম কর আর টাকা পয়সা পাঠা আর বোন কলেজ ইউনিভার্সিটিতে বিএ এম এ আরও কি কি পড়াশোনা করছে আর এত বেশি সিনিয়র হয়ে যাচ্ছে যার ফলে এত সিনিয়র আর জামাই খুঁজে পায় না বড় বালা মুসিবত হয়ে যাচ্ছে এগুলো বোঝার চেষ্টা করেন বোঝার চেষ্টা করেন কারণ কারো বোন আছে কারো মেয়ে আছে কারো হবে সুতরাং তাদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে হবে সালা সুন লাত আখেরহা নবী এ করিম সাল বলছে তিনটি ক্ষেত্রে তোমরা লেট মোটেই করিও না বিলম্ব করিও না তার মধ্যে একটি হচ্ছে আল আইম এজা ওয়াজাদ তালাহ কুফুয়ান অবিবাহিত অবিবাহিতা বিশেষ করে অবিবাহিতা যখন তার জন্য ওই রকম যোগ্য ছেলে পেয়ে যাবে যোগ্য পাত্র পেয়ে যাবে হ্যাঁ যে না এখন তো আঠারো বছর বয়স হলো আরে এখন বিয়ে দেয় নাকি সতেরো আঠারো বছর বয়সে পড়াশোনা করবে ডিগ্রি করবে এই করবে সেই করবে আর বাইশ চব্বিশ হয়ে যাচ্ছে তারপরও বিয়ে দেওয়ার কথা নাই হ্যাঁ তার বড় আরেকটা মেয়ে আছে এখন এর সিরিয়ালি আসেনি ছেলেদের একজুকেশন দাম ছেলেদের চিড়িয়া আসে না বড় ভাই বিয়ে করেনি মেজ ভাই বিয়ে করেনি সে যে ভাই লাইনে আছে একটু ধার্মিক হয়েছে বিয়ে করার জন্য লাইনই তো আসে না 
তার আগে সিরিয়ালে দু তিন ভাই আছে এখন মেয়েদের অবস্থা হয়েছে অনেক ভাইদের দেখি অনেক মুসলিম মুসলিমদের পরিবারের খোঁজ খবর দেখি মেয়ের বয়স সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ হয়ে গেছে ওগুলো সিরিয়ালে আছে এখন বাইশ বছর মেয়ের বিয়ে দাও এও শেষ হতে যাচ্ছে এর আর বিয়ে দিবে না কারণ যে সিরিয়াল আগে যাচ্ছে ওর হবে তারপরে ওলা তাজের ওয়াজের তো ইজরা ওখরা কেউ কারো বোঝা উঠাবে না ওর বোঝা এর উপরে কেন চাপাচ্ছেন হ্যাঁ আগে যে মেয়েটা বিয়ে হচ্ছে না বয়স বেশি হয়েছে তার কারণে আপনি এই এইটাকেও সারবেন আপনি একেও মুসিবত ফেলবেন আপনি যাও কি বলছিলাম নবী এ করিম সাল্লামের সাহাবি এত সাহাবি এত মহিলারা ও দিন শিখতেন দিন শিখতে হবে মহিলাদেরকে পুরুষদেরকে দিন আগে শিখতে হবে তারপরে দুনিয়া মহিলারা এতটা শিখলে যথেষ্ট জাতি করে স্বামী হকাদি করতে পারে ছেলে মেয়েগুলোকে মানুষ করতে পারে ভালো করে মুসলিম বানাইতে পারে মুসলিম করে তরবিয়ত দিতে পারে আর তারপরে শ্বশুর শাশুর আদব কায়দা খেয়াল রাখে ইত্যাদি একটা পরিবার গঠন করতে পারে যথেষ্ট তার জন্য কি করবে সে এম এ পাস করা অনেকে বিয়ে করে আছেন বলছে আমার স্ত্রী এম এ পাস কি করছে বাড়িতে ওই পাক শাক ছাড়া কোনো উপায় নেই যে ক্লাস ফাইভ পাস সে ও রান্না করছে পাক শাক করছে আর এম এ পাস করে ও পাক শাক ছাড়া কোনো উপায় নেই কিছু বড়িয়ে লাভ দেখি ইনকাম সোর্স বানিয়ে ফেলেছেন মেয়েদেরকে এটা কাফেরদের কাজ এটা মুসলিমদের কাজ নাই বলছেন এই সাহাবি মহিলা খাওলা কালাত সামিয়ত রসুর আল্লাহ সাল্লাহ রসুর উল্লাহ সাল্লামকে বলতে শুনেছি মান না জালা মান জেলান কেউ যদি কোনো জায়গায় অবস্থান করে নামে কোনো জায়গায় অবতরণ করে আপনি কি কোনো জায়গায় নামলেন মাঠে নামলেন পুকুরে নামলেন কত জায়গায় নামেন পেট্রোল পাম্পে নামলেন আপনি কোনো একটা শহরে নামলেন এটা হোটেলে গিয়ে আপনি প্রথম ঢুকলেন নামলেন রুম নিলেন অভ্যাস করে নেন জিন্দেগি সুন্দর হয়ে যাবে আখের তো ভালো হবে দুনিয়া ভালো হয়ে যাবে কেউ যদি কোনো জায়গায় অবতরণ করি তারপরে সেখানে বলি কি বলে কালা বলি আউজবে কালিমাতিল্লাহ তাম্মাতে মিনসারে মাখালাক দোয়া মুখস্থ আছে যারা নিয়মিত ইসলামিক সেন্টারে আসেন তাদের এই ছোট্ট দোয়াটি ইস্তেয়াজ আশ্রয় কামনা দোয়া মুখস্থ আছে কিন্তু আমল অধিকাংশ লোকের নেই ঠিক কিনা কর্মক্ষেত্রে নামছেন সাইটে নামছেন না গিয়ে আরে কত রিস্কি কাজ করছেন মেশিনের কাজ করেছেন যন্ত্রপাতির কাজ করছেন বাড়ি কাজ করছেন বিল্ডিং লাইনে কাজ করছেন ওই কিসের উপরে উঠছেন ওটা শিকালা বলছে এর হ্যাঁ শিকালা ইংলিশে কি বলে যায় না কিন্তু আরবি শিকালা হ্যাঁ যাই হোক এগুলোর উপর উঠছে আর কত যে কি আছার খেয়ে দুই তলা তিন তলার উপর থেকে পড়ছে আর মার্ডার হচ্ছে ইন্ডিয়ান পাকিস্তান বাংলাদেশ প্রায় ঘটতে আছে সব আপনি ওখানে কাজের ক্ষেত্রে নামলেন আপনি এগুলো সামেল শুধু নামলেন মানে হোটেলে নামলেন নতুন বাড়িতে ঢুকলেন না নতুন বাড়িতে ঢুকলেন দেশের লোকের জিজ্ঞাসা করে আমি নতুন বাড়ি করেছি নতুন বাড়িতে ঢুকবো কেমন করে উদ্বোধন করব এই 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 দোয়া দিয়ে উদ্বোধন করে কোরআন খানি করে নয় বেদাতি কাজ করে নয় আর হুজুরদেরকে ভাড়া করে নিয়ে এসে একদিন ধুমধাম করে জিয়াফু তার দাওয়াত খাওয়িয়ে সেখানে কোরআন খতম করে না এইসব নয় আসলে নামলেন আপনি নতুন বাড়িতে নামলেন যে কোনো জায়গায় দু চারটা উদাহরণ দিয়ে দিলাম আপনার দৈনন্দিন জীবন এইরকম যত জায়গা আসতে পারে এয়ারপোর্টে নামলেন আমি এর আগে উদাহরণ বলেছি আমি যে কোনো জায়গায় নামি সে বাস স্ট্যান্ডে নামি আর পেট্রোল পাম্পে নামি এয়ারপোর্টে নামি হোটেলে নামি চেষ্টা করি যে ভুলে না যাই ঢুকেই বা নেমেই কি করি এই দোয়া আউজ বেকালে মাতিল্লাহ মাতে মিন সাথে মাখলক আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি বেকালে মাতিল্লাহ আত্তাম আল্লাহর পূর্ণ বাণীর বা পূর্ণ বাক্যের কালিমাত মানে এখানে বাক্য আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ বা পূর্ণ বাক্যের আশ্রয় কামনা করছি আল্লাহর যেমন আশ্রয় কামনা করা হচ্ছে আল্লাহ নির্দেশ তেমনই আল্লাহ রাবুল আলমিনের কালিমাত বা বাণী বা আল্লাহর কথা আল্লাহর কালাম হচ্ছে আল্লাহর গুণ সিফাত আল্লাহর সত্তার যেমন আশ্রয় গ্রহণ করবেন এটা হচ্ছে তৌহিদ দিনের কথা তেমনই আল্লাহর সিফাত গুণের আশ্রয় কামনা করা শরীয়ত সম্মত অর্থাৎ আরেক ভাষায় দিয়ে যদি বলি আমি আল্লাহর আশ্রয় চাইছি আরেকজন বলছেন আমি রহমানের আশ্রয় চাইছি হ্যাঁ আমি আল্লাহর দয়ার আশ্রয় চাইছি বুঝে গেছে আল্লাহর ক্ষমার আশ্রয় চাইছি আল্লাহর ক্ষমা আল্লাহর গুণ হ্যাঁ ফেরতুল্লাহ সিফাত 
আর আল্লাহর গুণবাচক নাম হচ্ছে গাফার আমি গাফার গাফুরের আশ্রয় চাইছি হ্যাঁ আমি আলুয়াহাব যিনি মহান দাতা তার আশ্রয় চাইছি জি আল্লাহর দানের আশ্রয় চাইছি এইভাবে যে কোনো আল্লাহর সিফাত আল্লাহর কালাম কোরআনি করিম আল্লাহর গুণ সিফাত ওই রকমই আল্লাহ যা বলেন এবং বলেছেন তা হচ্ছে আল্লাহর গুণ আল্লাহর সিফাত সুতরাং আল্লাহর গুণের ক্যালেমাতির আশ্রয় গ্রহণ করা হচ্ছে তো ওহিদ এই জন্য এই দুয়া শিখিয়েছেন এটা মোতাজেলা গুমরা যারা কোরআনকে মখলুক বলে তাদের খণ্ড নিতে রয়েছে তারা কি বলে যে আল্লাহর কালাম কোরআন হচ্ছে মখলুক মানে সৃষ্টি কোরআন হচ্ছে কি সৃষ্টি কোরআন আল্লাহর কালাম ঠিক না আর কোরআন যদি আল্লাহর সৃষ্টি হয় তাহলে আউজবে কালেমাতিল্লা আউজবিল কোরআন কেউ যদি বলে তাহলে সেটা শির্ক হয়ে যাবে না কারণ মখলুকের সে আশ্রয় নিল যখন নবী শিখাচ্ছেন আউজবে কালেমাতিল্লা আর কোরআন হচ্ছে কালেমাতুল্লা তাবদিল আলী কালেমাতিল্লা জি কোরআন করিম রয়েছে ইউরিদুনাইবাদেলু কালাম আল্লাহ কালাম আল্লাহ কোরআনে করিম এখানে আল্লাহর কালেমার আশ্রয় গ্রহণ করা শিক্ষাচ্ছেন নবী করিম সাল্লাম দোয়া হিসাবে শিখাচ্ছেন সারা জীবন পড়তে থাকেন তাহলে শিরক শিখিয়েছেন নবী না তৌহিদ শিখিয়েছেন তৌহিদ শিখেছেন কিন্তু মোতাজেলাদের কাছে এটা শিরক হয়ে যাবে কারণ মোতাজেলা বলছে যে কোরআন হচ্ছে মখলুক কোরআন আল্লাহর বাণী আর আল্লাহর বাণী মখলুক আল্লাহর সৃষ্টি তাহলে সৃষ্টির আশ্রয় না শিখাচ্ছেন নবী সাল্লাম জি ভ্রান্ত ধর্মই মোতাজেলের ধর্ম জি ইমাম আহমদ রহমাহ হকের উপর ছিলেন কিন্তু মোতাজ আলী মোতাজ আলা ওলামা মোতাজ আলা শাসকরা সব গুমরা ছিল উজবে কালিমাতিল্লাহ মাথি আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালিমার আশ্রয় গ্রহণ করছি এটা হচ্ছে আশ্রয় স্থল আল্লাহর কালিমাত তাই না কি থেকে মিন সারের মা খালাক আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে কিছু বাদ 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 থাকলো কিছু বাকি থাকলো হ্যাঁ জি সাগরে মহাসাগরে যেখানে নামেন না কেন আবার যেখানে নদীতে নামেন না কেন পুকুরে নামে না কেন সাপ বিচ্ছু যৌতুক জিন শয়তান মানুষ হ্যাঁ ব্যক্তি বস্তু কীট পতঙ্গ সব কিছুর অনিষ্ট থাকে মেন সারে মাখালা আশ্রয় চাওয়া হয়ে গেল হোটেলে গিয়ে কোথাও নামলেন হ্যাঁ সেখানে মেলা আপনার শত্রু হইতে পারে বাইরের শত্রু হইতে পারে হোটেল হোটেলের শত্রু হইতে পারে হোটেলের স্টাফ হইতে পারে আপনার কেউ চুরি করতে পারে মেন সারে মা খালাম সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চেয়ে ফেললেন রব্বুল আলমিনেন অমাইয়া তাসেম বিল্লাহ ফাকাত হদিয়া ইলা সে রাতি মুস্তাকিম যে আল্লাহকে আঁকড়ে ধরে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করে সে অবশ্যই সরল পথ প্রাপ্ত হবে যদি এই ছোট্ট দোয়াটি পড়ে নেন কোনো জায়গায় নামার সময় লাম ইয়াদুর রহু সেই উন কোনো কিছু ক্ষতি করতে পারবে না না জিন দুশ্মন না মানুষ দুশ্মন হ্যাঁ না জানের দুশ্মন না ধনের দুশ্মন কোনো কিছু ক্ষতি করতে পারবে না 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 সাপ বিচ্ছু কোনো কিছু ক্ষতি করতে পারবে না লাম ইয়াদুর রহু সেই হাত্তা ইয়ার তাহে লামে মানজেল হি জালে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই বাসা থেকে ওই হোটেল থেকে ওই জায়গা থেকে সে প্রস্থান না করবে কোথাও চলে না যাবে যতক্ষণ এখানে আছেন একবারে এই দোয়াটি পাঠ করে নিয়েছেন সুভান আল্লাহ পরীক্ষা করেন আমল করেন কিন্তু একটা কথা বলছি পরীক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে পরীক্ষা মানে এই নিয়ে না যে দেখি কাজ হয় কি না কথাটা সত্য না মিথ্যে তার মানে নবী এ করিম সাল্লাম যে ওহি ছাড়া কথা বলতেন না এতে আপনার কিছু সন্দেহ আছে তাহলে কিন্তু ফলপ্রসু হবে না হবে না আপনি যেহেতু জি রজি তবিল্লাহ রব্বা অবিল ইসলামের দিন আর অবি মোহাম্মদিন সাহেবিয়ান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়েছেন নবীর প্রতি বিশ্বাসী হয়েছেন দিনকে মেনে নিয়েছেন সুতরাং ইয়াকিনের সাথে আপনাকে পড়তে হবে যে ইয়াকিন এটা হচ্ছে ওহি এটা মানুষের কথা নয় আল্লাহর কথা নবী ওহি মারফত বলেছেন জি এই জন্য দোয়া করার ক্ষেত্রে এই রকমই ঝাড় ফুঁকের ক্ষেত্রে দমের ক্ষেত্রে যারা সন্দেহের মন নিয়ে দম করে বা ঝাড় ফুঁক করে অথবা ঝাড় ফুঁক করাতে গেল কাউকে বলে যে একটু ফুঁক দিয়ে দেন কিন্তু সন্দেহ আছে দেখি একটু ট্রাই করে হয় কি হয় না সাইকেলের কাছ থেকে একটা ফুঁক দিয়ে নি যদি কাজটা হয় তো হয়েই যাবে আর না হইলে তখন ডাক্তার কাছে যাব এই যে সন্দেহ হবে কি হবে না হবে না আপনার সন্দেহ আছে হবে না হেকিম থাকতে হবে হাদিস সহি মুসলিমের হাদিস তারপরে হাদিস শোনায় বারো নম্বর আবু হরাজি আল্লাহ তালা থেকে বন্দিত নবী করিম সাল্লাহ বলেন তা আউবাজু বিল্লাহ আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করো তোমরা কয়েকটি অনিষ্ট থেকে এখানে তিন চারটি চারটি অনিষ্টের কথা বর্ণনা করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কারণ এগুলি মানুষের 
ক্ষয় ক্ষতি করে দুনিয়ার ক্ষেত্রে দিনের ক্ষেত্রে মিন জাহাদিল বালাহিল আদা তোমরা আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করো নবী সাল বলছেন আশ্রয় গ্রহণ করো তাহলে আমি কিভাবে বলবো আপনি কিভাবে বলবেন এক বচন দিয়ে বললে বলবেন আউজু হ্যাঁ আউজু বিল্লাহি বা আল্লাহ ইন্নি আউজু বেকা আউজু বিল্লাহি বলবেন অথবা কি বলবেন আল্লাহ ইন্নি আউজু কা বলার তরিকারা শিখেন হে আল্লাহ তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি আল্লাহ ইন্নি আউজু বেকা যেমন কিছু দোয়া আছে আল্লাহ ইন্নি আউজু বেকা মেল খুবসে অল খাবা আইসে আবার এই দুয়ারটি বাথরুমে ঢোকার দুয়ারটি আছে আউজু বিল্লাহি মেন আল খুবসে অল খাবা আইসে এইভাবে বর্ণিত হয়েছে দুই রকমই আছে আমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি বা হে আল্লাহ তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি তাহলে এখানে কীভাবে বলবেন আল্লাহ ইন্নি আউজ বেকা মিন জাহাদিল বালাহি ও দারা কে শেখায় অসুইল কাদায় ও সামাতিল আদা বা বলবেন আউজ বিল্লাহি মিন জাহাদিল বালাহি ও দারা কে শেখায় অসুইল কাদায় ও সামাতিল আদা যদি বহু বচন আপনি আশ্রয় গ্রহণ করছেন আপনি আপনার স্ত্রী আপনার ছেলে মেয়েকে সামিল করছেন সবাই মিলে একটা হোটেলে ঢুকছেন হ্যাঁ বা একটা জায়গায় নাম দিচ্ছেন কোনো জায়গায় কি বলবেন আউজুর জায়গায় কী বলবেন না উজু না উজু বিল্লাহি বা ইল আল্লাহ ইন্না না উজু বেকা আউজু বেকার জায়গায় কী বলবেন আল্লাহ ইন্না না উজু বেকা মেন জাহাদিল বালাই ও দারা কি শেকায় অসুইল কাদায় অসমা তাতিল আদা এইভাবে একটা দোয়াতে এইভাবে এক বচন বহু বচন করে ভেঙে বলে দিলাম বাকিগুলো এখন সংখ্যায় বলবো তোমরা আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করো কী থেকে মেন জাহাদিল বালাই বিপদ আপদের কষ্ট থেকে বালা বালা মুসিবতের কষ্ট বালা মুসিবত হালকা আসতে পারে এর মাধ্যমে গুনা খাতা মাফ হবে সর্দি কাশি জ্বর হবে না তো ভালো লোক না আপনি মাঝে মাঝে সর্দি কাশি জ্বর হচ্ছে একটু কোথাও হোঁচট খেলেন হ্যাঁ একটু কিছু হইলো ঠিক আছে একটু আঘাত পেলেন অসুবিধা নেই এতে কিন্তু এমন হইল যে সর্বনাশ সব সর্বনাশ আপনার বাড়ি ঘর স্ত্রী ছেলে মেয়ে নিজে সব শেষ ইন্না দিল বালা এমন বিপদ সর্বনাশ বিপদ ওদারাকি সাকাই ওদারাকি সাকা সাকা মানে হচ্ছে হ্যাঁ হতভাগা হওয়া সাকি ও হতভাগা ব্যক্তিকে বলা হয় হ্যাঁ দুর্ভাগ্য পেয়ে যাওয়া থেকে আল্লাহ আমাকে দুর্ভাগ্য যেন না পেয়ে যায় দুর্ভাগ্য আমাকে পেয়ে যাক এর থেকে আশ্রয় চাইছি আমাকে যেন দুর্ভাগ্য না পায় আল্লাহ আশ্রয় চাইছি তোমার দুর্ভাগ্য পাওয়া থেকে অসু ইল কাদায় এবং মন্দ তকদির থেকে কাদা মানে তকদির মন্দ তোমার ফায়সালা থেকে আল্লাহ এমন কোনো হয় যেটা আমার হ্যাঁ জন্য বড়ে মন্দ হয় মন্দ হয় অসামাতিল আদা আর শত্রু হাসা থেকে আশ্রয় কামনা করছি আল্লাহ শত্রুকে হাসার সুযোগ দিও না শত্রু যে কোনো কিছুতে হাসবে প্রত্যেক মানুষ একজন মরতে হবে যে দুশ্মন আছে মরলেও হাসবে কিন্তু ওকে তো মরতে হবে হুঁশ করা উচিত তাই না যদি আজকে আপনার পালা হয় বা আমার পালা হয় তো কালকে তো ওদেরও পালা আছে না ওরাকে মরতে হবে না যদি কাউকে মরতে না হয় তো আর হাসতো তো ভালো কথা তো দুশ্মন হাসবে কিন্তু আল্লাহ এমন সুযোগ করে দিও না যে দুশ্মন ভালোই হাসার সুযোগ পেল হ্যাঁ এইরকম যাতে না হয় পারিবারিক বিপদ হ্যাঁ পরিবার স্ত্রী খারাপ হয়ে গেল ছেলে মেয়েরা খারাপ হয়ে গেল মেয়েটা বেরিয়ে চলে গেল ছেলে একটা কার মেয়ে বের করে নিয়ে চলে আসলো এগুলো দুশ্মন আসার কারণ অথবা এমন বিপদ আপদ আসলো ওদের ওপর কোনো বিপদ আপদ নাই খুব আনন্দিত যে আল্লাহ খুব আমাদেরকে পছন্দ করেছে আর আপনার ওর বিপদ এসে সে যেন খুব হাসছে জি এইরকম যাতে না হয় দুশ্মন আসার সুযোগ আল্লাহ করে দিও না যে কোনো ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ দোয়া আশেপাশে কত আপনার শত্রু আছে দোয়া করেন এই দোয়া মুত্তফাক আলী বুখারি মুসলিমের হাদিস তেরো নম্বর হাদিস আবু মুসার আশারি রদি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত আন্না রসুর আল্লাহাম কানা ইদা খাফা কৌমান রসুর উল্লাহাম যখন কোনো সম্প্রদায় বলে আশঙ্কা করতেন কোনো জাতিকে ভয় পেতেন যে এই গোত্র বা এই বংশকে বলে ভয় লাগে ক্ষতি করতে পারে এই সময় এই গোত্র ক্ষতি করতে পারে কোনো ব্যক্তি অথবা কোনো দলকে যখন বলে আশঙ্কা করতেন তখন এই দোয়া পড়তেন আপনার অনেক সময় ভয় আসতে পারে আপনার ম্যানেজার হচ্ছে জালেম ম্যানেজারের সাথে সাক্ষাৎ করে ছুটি চাইতে যাবেন ও কেন যে কি যে বলে জালেম যে ফোরম্যান সুপারভাইজার ওর সাথে কথা বললে কি যে বলে ভয় লাগে দোয়া পড়েন জি পুলিশে থানা পুলিশে যে কথা বলতে হচ্ছে জানলেন কথা বলে এই দোয়া এই দোয়া বলেন দোয়া বলে যান জি 
কোন প্রশাসনের কাছে আপনাকে তলব করা হয়েছে ভয় পাচ্ছেন যে কি জানি কেন আমাকে তলব করলো হ্যাঁ এই তদন্ত কেন শুরু করলো এই দোয়া পড়েন জি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এইরকম পাড়া প্রতিবেশী খুব খারাপ ভয় লাগছে এদেরকে বলে এখানে বাস করতে দেশে গেছেন ভয় লাগে এদের অনিষ্টের কারণে এরা খুব হিংস খুব দুশ্মন দোয়া পড়েন কি আল্লাহ ইন্দানে জালু কাফি নহ রেহিম ওনা উজু বেকা মিন সরু রেহিম মুখস্ত আছে না নেই কার মুখস্ত আছে হাত উঠান দুটো না আপনাদের মনে হয় কোনো ভয়টেও লাগে না আর সব বন্ধু সবাই দোস্ত মাসাল্লাহ তো এরকম হলে তো ভালো কিন্তু সবাই দোস্ত তখনই হবে যখন নবীর রাস্তা ছেড়ে দেবে নবীর রাস্তা ধরলে সবাই কখনো দোস্ত হবে না হ্যাঁ যারা শির বিদাতকারী তারা দুশ্মন হবে হ্যাঁ যারা ইসলামের দুশ্মন তারা দুশ্মন হবে যারা আপনার পারিবারিক দুশ্মন তারা তো দুশ্মন আছেই হ্যাঁ আছে বহু দুশ্মন আছে अनिष्ट तुम आश्रय ग्रहण कर বা সে যেন আমার কোনো ক্ষতি না করতে পারে আল্লাহ তোমার আশ্রয় চাইছি মুসনাদ আহমদ আবু দাওয়াদ মুস্তাদরা খাকেম বাই হাকির হাদিস আল্লাহ আলবানি রাহমা হল হাদিসটিকে সহি বলেছেন সহিহুল জামের চার হাজার সাত চোদ্দ নম্বর হাদিস বা দোয়া শোনায় আবদুল আবিন ওমর আজি আল্লাহ তালা আনহমা থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন কান আমিন দোয়ায় রসুর ইল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম রসুর উল্লাহ সাল্লাম দোয়াগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল এই আশ্রয় কামনার দোয়াটি এই দোয়াগুলি অবশ্যই অবশ্যই মুখস্ত করবেন কারণ জীবনে আপনার প্রতিরক্ষার প্রয়োজন রয়েছে ডিফেন্সের প্রয়োজন রয়েছে জি আল্লাহ আউজুবিন জাওয়ালে নাইমা থেকা ও তাহাওয়ালে আফিয়া থেকা ও ফুজা আতে নেকমা থেকে দোয়া হে আল্লাহ তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি মিন জাওয়ালে নেমা থেকা তোমার নিয়ামত শেষ হয়ে যাওয়া থেকে নিয়ামত যৌবন একটা নিয়ামত হঠাৎ করে যৌবনী সুগার যৌবনী প্রেশার যৌবনে হ্যাঁ যৌন শক্তি হারিয়ে গেল হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি বহু এইরকম বিপদ আবাদ আসতে পারে জি হ্যাঁ এইরকমই নিয়ামত মেলা নিয়ামত আছে নিয়ামত স্ত্রী নিয়ামত আল্লাহ এই নিয়ামত আল্লাহ তুমি কেড়ে নিও না স্বামী নিয়ামত আল্লাহ আমার এই নিয়ামত ভালো স্বামী পেয়েছে আল্লাহ তুমি কেড়ে নিও না বিধবা করে দিও না আল্লাহ জি ছেলে নিয়ামত মেয়ে নিয়ামত আল্লাহ মহিনা নাও যখন জাওয়ালে নেয়মা থেকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনার প্রত্যেকটি নিয়ামতের ক্ষেত্রে আপনি নিয়ত করেন যে আল্লাহ আমার যে নিয়ামতগুলি রয়েছে এই নিয়ামতগুলি আমার কাছ থেকে নিয়ে নিও আল্লাহ কেড়ে নিও না আল্লাহ মিন্না না উজবেকা মিনে জাওয়ালে নেয় মাতিকা আমার আল্লাহ মিন্না উজবেকে মিনে জাওয়ালে নেয় মাতিকা এক বছর ও বছর আল্লাহ আমার নিয়ামত আমার কাছ থেকে সরে যাক এর থেকে তোমার আশ্রয় চাইছে আমার নিয়ামত আমার কাছে সুরক্ষিত থাক ও তাহলে আফিয়া থেকে আর তোমার পক্ষ থেকে যে নিরাপত্তা রয়েছে সুস্থতা রয়েছে আল্লাহ সুস্থ রেখেছ আফিয়াতের সাথে রেখেছ নিরাপদ রেখেছ এটা যেন অন্য দিকে রূপান্তরিত না হয়ে যায় মানে সুস্থতা অসুস্থতায় পরিণত হইল নিরাপত্তা নিরাপত্তাহীনতায় পরিণত হইল রুজি রোজগার লেগে আছে চাকরি আছে চাকরি চলে গেল ব্যবসা উন্নতির দিকে আছে অবনতি অধপতনে চলে গেল এটা হচ্ছে কি ও তাহাওয়ালে আফিয়া থেকে আল্লাহ তোমার নিরাপত্তার পরিবর্তন হওয়া থেকে আশ্রয় চাইছি ও ফুজা আতে নেকমা থেকে আর তোমার আকস্মিক শাস্তি থেকে বা অসন্তুষ্টি থেকে আল্লাহ এমন কিছু যেন না হয় আমার জীবনে যে হঠাৎ করে তুমি অসন্তুষ্ট হয়ে গেলে আর আমি ক্ষমা চাওয়ার সুযোগই পেলাম না ভুল করলাম আর হঠাৎ করে তুমি পাকড়াও করে নিলে এইরকম যেন না হয় তার থেকে আশ্রয় চাইছি তিনটি দোয়া কিন্তু কত গুরুত্বপূর্ণ দোয়া হাদিস এই মুসলিমের রয়েছে পনেরো নম্বর আশ্রয়ের দোয়া বা ইস্তি আজা আনাস রাজি আল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণিত আন্না নবী সাল্লাহ সাল্লাম কে আনা ইয়াকুল নবী সাল্লাহ সাল্লাম এই দোয়াটি বলতেন অসুস্থ তার ক্ষেত্রে ব্যাধি থেকে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে আল্লাহ মিনি আউজুবে কামি আল বারাস অল জোজাম এ অল জুনুন অমিন সাইল আসকাম আল্লাহ মিনি আউজুম আল বারাস অল জোজাম অল জুনুন অমিন সাইল আসকাম জি এই দোয়া যদি করেন সমস্ত মারাত্মক যে ব্যাধিগুলি রয়েছে বা দূর আরোগ্য ব্যাধি রয়েছে সেগুলি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে ফেলেন আপনি হে আল্লাহ তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি এমনি আউজবেকা মেনাল বারাস বারাস মানে হচ্ছে শ্বেত রোগ শ্বেত রোগ শরীর সাদা হয়ে যাও 
শরীর সাদা হয়ে গেলে মানুষ আপনাকে ঘৃণা করবে এমন কি জানলে আপনাকে মেয়ে দিতে চাইবে না এই কারণ এই এটা ওই বংশে থেকে যাবে রে আরে ছেলে মেয়ে হবে তাও হয়ে যাবে যে তাকে ছুইবে ছোঁয়াচে রোগ হ্যাঁ ওকে হয়ে যাবে মনে করে কি করেন না শ্বেত রোগ ওল জোজামে আর কুষ্ঠ রোগ থেকে শরীর পচে পচে খুশে খুশে পড়ে যাচ্ছে আঙ্গুল হাত পা ইত্যাদি ওল জোজাম কুষ্ঠ রোগ থেকে আর ওল জনুন আর পাগল হওয়া থেকে পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে একটা ভাই যদি পাগল থাকে যারা সুস্থ তাদেরকেও মেয়ে দিতে চাই না জি কত বড় বিপদ আল্লাহ তোমার কাছে পাগল হওয়া থেকে আশ্রয় কামনা করছি কুষ্ঠ রোগ থেকে আশ্রয় কামনা করছি বা সৈল আসখাম আর যেগুলি জঘন্য বা খারাপ রোগ সেগুলি সেইজন মানে সু থেকে খারাপ রোগ থেকে তাহলে বোঝা গেল কিছু ভালো রোগ আছে ভালো রোগ হালকা রোগ আজকে আছে কালকে নেই দু চার দিন আছে দু একদিন জ্বর টর হইল সর্দি কাশি লাগলো ইত্যাদি হ্যাঁ এইরকমই কিছু কোথাও একটু ব্যথা হইলো কোথাও একটু কষ্ট পেলেন অসুবিধা নেই এগুলো হইতে পারে এগুলোর মধ্যে মশাল্লাহ আপনার গুণা মাফ হচ্ছে মর্যাদা উঁচা হচ্ছে কিন্তু সাইল আসখাম মারাত্মক রোগ ধরেছে সারা জীবনের রোগ বিশ বছর বয়সেই সুগার তিরিশ বছর বয়সেই প্রেশার আর এই রকম বহু বালা মুসিবত আর তারপরে আপনার আজকালকার নতুন নতুন রোগ হ্যাঁ এডসের রোগ শরীরে কোনো প্রতিরক্ষা শক্তি নেই তার সমস্ত রোগ তার উপর আক্রমণ করে জি ইত্যাদি ইত্যাদি বহু রোগ ক্যান্সার সৈয়ুল আসখাম আল্লাহ ক্যান্সার থেকে আপনাকে নাম ধরে ধরে চাইতে হবে আল্লাহ তুমি আমাকে জীবনে ক্যান্সার দিও না ক্যান্সার দিয়ে বাঁচিয়ে রাখছো বলার দরকার নেই আল্লাহ ইনিয়া অজুক সাইল আসখাম হয়ে গেল আল্লাহ ইনিয়া অজুক আল বারাসে অল জোজামে অল জনুনে অমিন সাইল আসখাম আবু দাউদের হাদিস হাদিসটি আল্লাহ আলবানি সহি বলেছেন ষোলো নম্বর হাদিস সাদমিন আবি অকাস রাজি আল্লাহ তালা আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন আন্না রসুর আল্লাহামাত রসুর উল্লাহাম ফরজ নামাজের পরে নামাজের পরে মানে ফরজ নামাজের পরে এই দোয়াগুলি করতেন ফরজ নামাজের পরে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই বাক্যগুলির দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ করতেন মানে এগুলি আশ্রয় গ্রহণের দোয়া ছিল জিকির ছিল নবী করিম সাল্লামের কি ছিল আল্লাহ জুবনে অল্প খুলে মনের দিক থেকে এত দুর্বল যে ওর সামনে মানুষ আসলে তো টিকতেই পারবে না মানুষকে তো ভয় করে করে এটা বিড়াল গো ভয় করে বোঝা গেছে বিড়ালকে ভয় করে কাপুরুষ যদি কোনোদিন আল্লাহ যে হাত ফরজ করে দেন তো পালিয়ে যে কোন দেশে যাবে খুঁজে পাবে না সাগরে ঝাঁপ দেবে ঠিক আছে না জি কাপুরুষ জি কাপুরুষের বিপরীত হচ্ছে বীর পুরুষ সোজা জি বীর পুরুষ কানা রসুর উল্লাস আস যা না সাদিস রয়েছে নবী সাহেব সবচেয়ে বড় বীর পুরুষ ছিলেন সবচেয়ে বড় বীর পুরুষ ছিলেন রসুলবাসা একজন মুসলিম বীর পুরুষ হবে মূর্তি হবে একদিন আর এই নাই যে আমি এখানে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি ঝুঁকি নিয়েছি তার মানে আমার বয়সটা কমে চলে আসবে এটাই ছিল আমার ভাই সালা কথা মনে রাখবেন না রে ভাই বাইরে গেলেই গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয় সুতরাং এই যে বাড়িতে ঢুকলাম তো ঢুকলাম আর কোথাও যাব না কথা বোঝা গেছে কাপুরুষ সেন্ট্রাল হসপিটাল দামবামে একজন কাশ্মীরি ডাক্তার ছিল আজকে থেকে পনেরো বছর আগে কথা বলছি আর সে এখানে আসত এই সেন্টারে আমাদের যে উর্দু সেকশানে আছে কাশ্মীরের আমার ছোটোকালকার সঙ্গী কিন্তু পড়াশোনা করেছে আঠারো উনিশ বিশ বছর বয়সের সঙ্গে এখন এখানেও সঙ্গী আল্লাহ কীভাবে সঙ্গী করেছে এখন পর্যন্ত তার কাছ থেকে শোনা এর বাড়িটি বলছে যে স্ত্রীকে প্রতি বছর ছুটিতে বাড়ি পাঠাইত সরকার তাকে টিকিট দিত সরকারি টিকিট ও যেত না দেশে যেত না বলছে প্লেন থেকে যদি অ্যাক্সিডেন্ট হই তাহলে তো কিছুই বাঁচবেন না আমার লাস্টটাও পাওয়া যাবে না সুতরাং আমি যাব না একবারই যাব মাঝিয়ান মরি আউজবিল্লা কাপুরুষ কাপুরুষ জি 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 মেনাল যুবন আল্লাহ আমাকে কাপুরুষ বানিয়ে দেবেন না কাপুরুষতা থেকে আর কি থেকে অলবখুল আর কীর্পণতা থেকে এমন কীর্পণের কীর্পণ শুধু ধান্দা করে কার কাছে এক কাপ চা পাওয়া যায় শুক্রবারে এসে দেখে যে কেউ চা খেতে যাচ্ছে কিনা সালাম আলাইকুম কোথায় যাচ্ছেন ভাই চলেন সাত ধরে নিল 
সব সময় ফিরিত আছে ও পকেট থেকে বের করতে জানে না শুধু রোগাইতে জানে আউজ বিল্লাই তো এই খারাপ স্বভাব এটা হচ্ছে বহুল কৃপণত আর সবচেয়ে বড় কৃপণ কৃপণ এক কৃপণ হচ্ছে যে দূরত পড়ে না বিশ্বাস ওই কৃপণের কথা আজকে বয়ান করব না যে ফরজ আদায় কৃপণতা করে বাপ মাকে খেতে দিতে কৃপণতা করে স্ত্রীকে খেতে দিতে কৃপণতা করে ছেলে মেয়েকে দিতে কৃপণতা করে এ ভাই বোনকে দিতে কৃপণতা করে প্রতিবেশীকে দিতে কৃপণতা করে আত্মীয় স্বজনের খোঁজ খবর নেই না জি বলবুখলি ও আউজুবে কামিন আন ওরাদ দা এলা আরজাল যখন আশ্রয় চাওয়া শিখিয়েছে নবী করিম সব তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এগুলো খুব জঘন্য চরিত্র বখিলি কৃপণতা খুব জঘন্য চরিত্র নোংরা চরিত্র তারপরে এই কাপুরুষতা হচ্ছে নোংরা চরিত্র ও আউজুবে কামিন আন ওরাদ দা এলা আরজালিল অমর হে আল্লাহ তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছে যাতে করে আমাকে নিষ্ক্রিয় আয়ুতে না ফিরিয়ে দেওয়া হয় এমন আয়ু যে আয়ুতে গিয়ে মানুষ কি হয়ে যায় নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় কোনো কাজের লাইক থাকে না বিছানা ধরা ছাড়া কোনো উপায় নেই মরতে চান না আরও বাঁচতে চায় যত আজকাল মানুষ দিকে দেখছি যত বয়স বাড়ছে তত দুনিয়ার লোভ বাড়ছে যত বয়স বাড়ছে টাকার মায়া বাড়ছে জমি জায়গার মায়া বাড়ছে আর দুনিয়ার লোভ লালসা বাড়ছে আরও বাঁচতে চায় আরও বাঁচতে চায় বয়স সত্তর আশি হয়ে গেছে মরতে চায় না একটু বেশি অসুস্থ হইলে কান্না এমন করে আমাকে আশ্চর্য লাগে দেখে আর কান্না কেন করে রে আরে আশি বছর বয়স আর কত শখ আছে তোর বাঁচার কত বাঁচতে চাও তুমি এইরকম যদি বাঁচা বাঁচতে চাও তাহলে হ্যাঁ তোমার বউর কাছে বেশি হয়ে যাবে আরে বউ তো দূরে তোমার ছেলের কাছে বেশি হয়ে যাবে তোমার স্ত্রীর কাছে বেশি হয়ে যাবে তোমার পায় পেশাব পায়খানা যখন হতে লাগবে বিছানায় তখন তোমাকে সবাই ঘৃণা করবে এইরকম লাইফটা ভালো এর আগেই সুস্থ অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ চলে যাবে বাদ বন্দি করতে করতে দাঁড়িয়েও নামাজ পড়তে পারে না বসেও পারে না শুয়েও পারে না হোঁস একবার থাকে একবার হোঁস থাকে না তারপরও বাঁচতে চায় একটু মরো মরো অবস্থা হলে চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি আসে কি উদ্দেশ্য আপনার আরও বাঁচতে চান না বিশ্বাস আশ্রয় চেয়েছেন এই আরজালুল মোর থেকে রেজিল মানে একবারে ঘাটিয়া হ্যাঁ নিকৃষ্ট নিকৃষ্ট আয়ু এই লাইফ হচ্ছে নিকৃষ্ট লাইফ আশি নব্বই একশো বছরের বয়স হয়ে যাওয়া এটা খুব ভালো জিনিস নয় মোটেই জি এই জন্য নবী করিম সাল্লামকে আল্লাহতে সঠি দিয়েছেন আউবাকারকে আল্লাহ তেষট্টি দিয়েছেন ওমারকে আল্লাহ তেষট্টি দিয়েছেন এ উম্মতের যারা শ্রেষ্ঠ যদি এর চাইতে বেশি আশি নব্বই একশো বাঁচাটা খুব হ্যাঁ ভালো নিয়ামত হইতো আল্লাহর তাহলে প্রথম নবীকে দিতেন আউবাকারকে দিতেন ওমারকে দিতেন জি ভালো আমলের সাথে যাওয়ার চেষ্টা করেন এটা হচ্ছে বড় কামিয়াবি যে এই সময়টা পাচ্ছেন এই সময়টাকে ভালো কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন কারো ক্ষেত্রে ফেঁসে না যান আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে না ফেঁসে যান আর মানুষের হক নষ্ট করেছেন ফেঁসে না যান আল্লাহর কাছে গিয়ে দরবারে গিয়ে আসামি না হইতে হয় এটি হচ্ছে আসল কামিয়াবি ও আউজুবে কামিন আন ও রাদ্দাই এলা আরজালিল অমর আরজাইল অমর নিষ্ক্রিয় আয়ু থেকে আশ্রয় কামনা করছি ও আউজুবে কামিন ফিতনাতি দুনিয়া হে আল্লাহ দুনিয়ার ফিতনা থেকে তোমার আশ্রয় চাইছি দুনিয়া আমাকে ফেতনাই না ফেলে আজকাল দুনিয়াতে যে কত ফেতনা নতুন নতুন ফেতনা আসছে যেই ফেতনাগুলি আজকে থেকে দশ বছর আগে ছিল না বিশ বছর আগে ছিল সেই ফেতনা মোবাইলের ফেতনা আসলো তার আগে টেলিফোন ছিল না এক বালা মুসিবত অনেক মুক্ত ছিল মোবাইলের ফেতনা কত যে পাপ হচ্ছে এটা দিয়ে তারপরে আসলো হ্যাঁ স্মার্টফোনের ফেতনা এই ফেতনা যে কত মানুষকে পাপে ডুবাইলো তারপর ইন্টারনেটের ফেতনা এই ফেতনাতে যে কত ডুবাইলো ফেসবুকের ফেতনা হ্যাঁ কত যে ফেতনা এই ছবির ছড়াছড়ির ফেতনা এই সেলফির ফেতনা আর ফেতনা আর শেষ নাই রাজন ফেতনা আর শেষ নাই ফেতনা তো দুনিয়া এগুলো আর ধন সম্পদের ফেতনা তো চলে আসছে তার আগে থেকে যে নেতৃত্বের ফেতনা হ্যাঁ এইরকম হিংসার ফেতনা শত্রুতার ফেতনা সে বাড়বে আমি বাড়তে পারবো না ফেতনা ও ফেতনা রয়েছে দুনিয়ার ফেতনার শেষ নাই নারী জাতির ফেতনা জি ফত্যাক দুনিয়া অত্যাক নেশা নবী সাল বলছেন দুনিয়ার ফেতনা থেকে বেঁচে থাকো আর নারী জাতির ফেতনা থেকে বেঁচে থাকো দুনিয়ার ফেতনায় নারী জাতির ফেতনায় পড়ে ইমান হারিয়ে দিচ্ছে তাকুয়া হারিয়ে দিচ্ছে দিন শিখে সব বিসর্জন দিয়ে দিচ্ছে কি শিখলো সব গেল ওই নারীর পাল্লাতে পড়ে সব গেল তার কি বলছিলাম আউজ বেকেন ফেতনাতে দুনিয়া দুনিয়ার ফেতনাতে ও আউজ বেকেন ফেতনাতে কাবরে হে আল্লাহ তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি কবরের ফেতনা থেকে দুনিয়াতেও তুমি ফেতনা মুক্ত রাখিও আর কবরের ফেতনা থেকে মুক্ত রাখে কবরের এক ফেতনা হচ্ছে পরীক্ষা মনকান্না কিরের 
জিজ্ঞাসা এই জিজ্ঞাসার সময় আল্লাহ তুমি আমাকে নিরাপদ রাখিও যাতে জবাব দিতে পারি আর এক ফিতনা হচ্ছে আজাব কবরে আর এক ফিতনা হচ্ছে আজাব কবরের আজাব থেকে রক্ষা রেখেও দুটোই অর্থ এ দোয়ার হইতে পারে রাহুল বোখারি হাদিস সহি বোখারি নবী সাল্লাম নামাজের পরে এই দোয়া পড়তেন জি আবু হরজি আল্লাহ তালানো থেকে বর্ণিত সতেরো নম্বর হাদিস এই ক্ষেত্রে আন্না রসুল আল্লাহ সাল্লাম কাল রসুল সাল্লাম বলেছেন এ দা তাসাহাদ আহাদ তোমাদের কেউ যখন আত্মাহাদ তাসাহুদ পড়ে নেবে এবং দুরুদ পড়ে নেবে ফালিয়াস্তাইজ বিল্লাহ মিনা আরবা তখন চারটি বিষয় থেকে বা চারটি বস্তু থেকে যেন আশ্রয় কামনা করে আল্লাহর কাছে কি বলবে আল্লাহ মিনিয়া উজমিন আজাবে জাহান্নাম অমিন আজাবিল কবরে অমিন ফিতনাতিল মাহি ওয়াল মামাদ অমিন সর ফিতনাতিল মাসিহ দাজ্জাল দাজ্জালের ফিতনা থেকে মাহি আমামাদ জীবন মরণের ফিতনা যতদিন বেঁচে আছি ফিতনা থেকে রক্ষা রাখিও আর মরণের পরে ফিতনা থেকে আল্লাহ তুমি বাঁচাই রহ মুসলিম হাদিস সহি মুসলিমের আঠারো নম্বর হাদিস আয়সা রজি আল্লাহ তালানাতে বন্দিত তিনি বলছেন ইফতাকাত নবী সাল্লাহ সাল্লাহ একদিন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামকে আমি অনুপস্থিত পেলাম বিছানায় মানে দুজনে শুয়েছেন স্বামী স্ত্রী আর একটু যখন ঘুম এসছে নবী করিম সাল্লাহ আয়সা রজি আল্লাহ আনাকে তখন নবী করিম সাল্লাহ বিছানা থেকে উঠে গেছে অন্ধকার ঘর বাতি নেই প্রদীপের ব্যবস্থা নেই আলোর ব্যবস্থা নেই অন্ধকার এদিক ওদিক দেখছে জি কিভাবে তলাশ করছেন তাই দেখেন ফাতা হাস্যাস তো তখন আমি তলাশ করা শুরু করলাম এইভাবে হাত এদিক ওদিক মেরে ফায়দা হওয়ার রাখে মন দেখছি যে তিনি হয় রুকুতে আছেন আউ সাজেদন সেজদার অবস্থায় অন্য আরেকটি হাত এই সন্দেহটি নেই বরং নবী সাল্লাম তখন সেজদাই পড়েছিলে আল্লাহর দরবারি একুল আর বলছিলেন এই দোয়া সুভানা কবেহাম দেখে লা এলাহ ইল্লা আন্ত এ আল্লাহ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করি তোমার প্রশংসার সাথে সাথে লা এলাহ ইল্লা আন তোমার ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই অফিরে ওয়ায় অন্য হাদিসে রয়েছে ফাওয়াকাত ইয়াদি আল্লাহ আব্বাতানে কাদ মাই হে নবী করিম সাহেব দুই পায়ের মাঝখানে হাতটা পড়ে পেছন দিক থেকে শেষ দেয় আছেন তো পেছন দিক থেকে পাঠাতো দাঁড়িয়ে আছে শেষ দেওয়ার অবস্থায় পেছন দিক থেকে দুই পায়ে হাত পড়েছে ওহফিল মসজিদে রসুরুল্লাহ সাল্লামকে তালাশ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন মসজিদে নবী সাল্লাহ সাল্লাম ছিলেন ওহমা মানসুবা তার দুটো পা দাঁড়িয়েছিল এইভাবে শেষ দেওয়ার অবস্থায় যে দাঁড়িয়ে থাকে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওয়াইয়াকু ওহয়াকুল আর এই দুয়াটি শেষ দেয় পড়ছিলেন আল্লাহ আউজবের রেদাক আমিন সাখাতিক অবে মাফা থেকে মিন ওকুবাতিক অবে কামিন কালা নহসি সানা আন আলাইক আনতা কামা আসনাই তালা নফসিক রহ মুসলিম সহি মুসলিম হাদিস আল্লাহ আউজবের রেদাক আমিন সাখাত হে আল্লাহ তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয় গ্রহণ করছি এটা হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে আল্লাহর কি গুণ যেমন আল্লাহর কালাম হচ্ছে আল্লাহর গুণ তেমনি আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে আল্লাহর গুণ আল্লাহর গুণের আশ্রয় কামনা এখানেও শেখানো হচ্ছে হে আল্লাহ তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয় গ্রহণ করছি মেন সাখাতে তোমার অসন্তুষ্টির অনিষ্ট থেকে তুমি অসন্তুষ্ট হয়ে যাও না তখন আল্লাহ অবে মাফাত নবীকে ফিকির নবীর চিন্তা নবীর পেরেশানি যে আল্লাহ তুমি কখনো আমার উপর নারাজ হয়ে যেও না কিন্তু আমাদের কোনো ফিকির চিন্তা নেই আমাদের কোনো হেডাক মাথার ব্যথা নেই কত আল্লাহ নারাজ হচ্ছেন কোনো পরোয়া নেই এই হচ্ছে আমাদের ইসলাম এ হচ্ছে আমাদের ইমান এ হচ্ছে আমাদের দিনদারি পরেশগারি আল্লাহ আহমস্তান ওবে মাফাতিক আমিন ওকুবাতিক এবং তোমার ক্ষমার আশ্রয় গ্রহণ করছি আল্লাহর ক্ষমা আল্লাহর গুণ আফু থেকে মাফা মিন ওকুবা থেক তোমার শাস্তি হতে আল্লাহ তোম তুমি কখনো শাস্তি আমাকে দিও না আজাব শাস্তি দিও না ও আউজবে কা মিনকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি মিনকে তোমার আজাব হতে তোমার থেকে তোমার পাকড়াও হতে লা উহসি সানা আন আলেইক বা লা নুহসি বহু বচন দিলি তোমার প্রশংসা আমি শেষ করতে পারব না লা উহসি সানা আন আলেইক তোমার প্রশংসা আমি আয়ত্ত করতে পারবো না বা শেষ করতে পারবো না আনতা কামা আসনাই তালা নাফসে যেমন তুমি নিজের গণগান করেছো বা তোমার গুণ যেমন তুমি বর্ণনা করেছো আমার দ্বারা তা সম্ভব নয় কোরআনে করিমে আল্লাহ রুহিয়াত আল্লাহ রুহিয়াত আল্লাহর আসমা সিফাত কত বর্ণনা করে তৌহিদের কথা কতটা আমি আপনি প্রকাশ করছি কতটা আমি আপনি বয়ান করছি বলুন দেখি কোরআনটা যদি আমরা সত্যিকার অর্থ বুঝে তেলাওয়াত করি তা আর ওই চেতনা নিয়ে ওই মন মানসিকতা নিয়ে তাহলে হয়তো কিছুটা করলেন নবী সাল্লাম বলছেন যে আল্লাহ তুমি যেইভাবে তোমার গুণ গান বর্ণনা করেছো সেগুলি আমার দ্বারা সম্ভব না সুতরাং আমাকে তুমি ক্ষমাকে দিও রহ মুসলিম হাদিস সহি মুসলিমের উনিশ নম্বর 
দোয়া আবু রাজি আল্লাহ তালা থেকে পণ্ডিত কাল তিনি বলছেন যা রাজুর ইয়ার নবী সাল্লা সাল্লাম একজন লোক আসলো নবী করিম সাল্লামের কাছে ফাঁকা লাইসে বলি ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়াল্লাহ রাসুল মা লাকি তো মিন আকরা মিন লাদাকাতনিল বারেহা গত রাতে কি কষ্ট পেয়েছিলাম মিন আকরাবিন বিচ্ছুর দংশ নেই লাদাকাতনিল বারেহা গত রাতে আমাকে সেই বিচ্ছু দংশন করেছিল অর্থাৎ গত রাতে বিচ্ছুর দংশ নেই আমি বড়ই কষ্ট পেয়েছি মারাত্মক বিষ সাপের যেতে কম না কাউকে কি বিচ্ছুতে দংশন করেছে কারণ আমাদের সে বিচ্ছু নেই আরব দেশগুলিতে বিচ্ছু বেশি আছে আকরাব যেটা আরবরা বেশি বলতে পারবে তার দংশন যে কি মারাত্মক হ্যাঁ তো আমাদের দেশের অনেক মানুষই হয়তো আছেন যে সাপের বিষ সম্পর্কে জানা আছে আকরাব বিচ্ছুর দংশনে বড়ই আমি গত রাতে কষ্ট পেয়েছি কে বললেন জনৈক সাহাবি কালা নবী সাল বলেন আমা লাউ কুলতা হিন আম সাইতা সন্ধ্যাবেলা যদি তুমি এই দোয়াটি বলে নিতে তাহলে তোমার কোনো ক্ষতি হইতো না তোমাকে দংশন করতেই পারত না আল্লাহ আকবর চিন্তা করেন দোয়া খুব ছোট্ট একটু আগে দোয়াটি বর্ণনা করলাম কি আউজ বেকালিমাতিল্লাহ তাম্মাতে মেন সারে মাখালাক তাহলে কোনো জায়গায় নতুন জায়গায় অবতরণ করলেন না হলেও আউজ বেকালিমাতিল্লাহ তাম্মাতে মেন সারে মাখালাক আর সন্ধ্যাবালার জিকির আজকার একটা জিকির হচ্ছে আউজ বেকালিমাতিল্লাহ তাম্মাতে মেন সারে মাখালাক আর একটি হাদিস রয়েছে তিনবার করে বলা আউজ বেকালিমাতিল্লাহ তাম্মাতে মেন সারে মাখালাক আউজ বেকালিমাতিল্লাহ তাম্মাতে মেন সারে মাখালাক আউজ বেকালিমাতিল্লাহ তাম্মাতে মেন সারে মাখালাক রহ মুসলিম সহি মুসলিমের এই হাদিস সন্ধ্যাবালা পড়ে নেবেন তাহলে নবী সাল কি বলছেন তুমি যদি সন্ধ্যাবালা এটা বলে নিতে তাহলে লাম তাদুর রোকা বিচ্ছু তোমাকে কোনো তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারতো না বিশ নম্বর হাদিস আবহ রজি আল্লাহ তালান থেকে বর্ণিত আন্না অবাকর সিদ্দিক তালা ইয়া রসুল আল্লাহ অবাকর সিদ্দিক রজি আল্লাহ তালান হো বললেন হে আল্লাহ রসুল মুরনি বে কেলেমা তিন আমাকে কিছু দুয়া ক্যালেমার নির্দেশ দেন বা শিখিয়ে দেন আকুল হন্না এজ আসবাহাতু ওয়াইদাহাইত সকাল এবং সন্ধ্যাবেলা আমি বলবো সকাল সন্ধ্যার জিকির আজকারে বলবো এরকম কিছু দোয়া ক্যালেমা শিখিয়ে দেন আমাকে তারা নবী সাল্লাম বললেন কুল এই দোয়াটি বলো আল্লাহ মাফাতের আসামাতে ওয়াল আর আলেম আল গাইবে ওয়াসাহাদা রব্বা কুল্লে সেই নম আলিক আসাদ ওয়াল্লাহ ইল্লাহ ইল্লান্ত এই পর্যন্ত আল্লাহর গুণগান হইল এখন আশ্রয় কামনা আউজু বেকামিন শারি নাফসি ও শারি শায়তান ও শিরকেহি কাল কুলহা ইজা আসবাহ তাও ইজা আমসাই তাও ইজা আখাজ দা মদ জাকা এটা তুমি সকালবেলা বলবে সন্ধ্যাবেলা বলবে আর যখন তুমি তোমার শয়ন গাহে যাবে বিছানায় যাবে শোয়ার জন্য ঘুমাবার জন্য তখন বলবে তাহলে সকাল সন্ধ্যার জিকিরে বলবেন এই দোয়াটি আর কখন বলবেন হ্যাঁ আজকার ও নবের অন্তর্ভুক্ত হ্যাঁ ঘুমাবার পূর্বের যে দোয়া জিকিরগুলি রয়েছে তার অন্তর্ভুক্ত হাদিস আবু দাওয়াদের রয়েছে তিরমিজিত রয়েছে হাদিসটি হাসান সহি বলছেন নবী সাল আল্লাহ মাফাতের আসামাতে ওয়াল হে আল্লাহ আকাশ এবং জমিনের সৃষ্টিকর্তা আলেম আল গাইবে অসাহাদ অদৃশ্য অদৃশ্যের জ্ঞানী রব্বা কুল্লে সেই অমালিকা যিনি প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক পালন কর্তা অমালিকা এবং অধিপতি মালিক আসাদ আল্লাহ এলাহ ইল্লান তোমার ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নাই এ কথা আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি আউজুবে কামিন সারের নাফসি আমার নিজের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাইছি নিজের অনিষ্ট আছে হ্যাঁ চলন দোষে অনেক সময় মার খেতে হয় হয় না হয় না চলন দোষে ক্ষয়ক্ষতি হয় হ্যাঁ নিজের যে কোনো চলন হইতে পারে আকিদায় বদ দিনের ক্ষেত্রে চলন দোষে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত আপনার দিন নষ্ট হইল আপনি কেন গেলেন ওই শির্ক বেদাতকারীদের কাছে কেন গেলেন ওখানে বাস করতে কেন গেলেন ওদের সাথে তর্ক করতে হ্যাঁ কেন গেলেন অসত লোকদের সাথে আপনি সফরে জি তুমি সারের নাফসি নিজের অনিষ্ট রয়েছে নিজের অনিষ্ট থেকেও পানা চাইবেন অন্যের অনিষ্ট চাইতে নিজের অনিষ্ট কম না কারণ নিজের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি অন্য লোক বললে তো একটু হিতাহিত জ্ঞান আছে দেখি কথাটা এর একটু বিবেক বিবেচনা করে দেখি মানা যায় কি যায় না কিন্তু নিজেই যখন অস্বাস্থ্য ভিতরে আসছে নিজের পরামর্শে নিজেই কাজ করছেন তখন বেশি ক্ষতিগ্রস্ত নিজের মেজাজে চলছেন আপনি তো আউজুবে কামিন সারের নাফসি অশারি শয়তানে অশির কি আর শয়তানের অনিষ্ট থেকে আর ও শিরকে শয়তানের শির্ক থেকে এই দোয়া পড়বেন সকালবেলা সন্ধ্যাবেলা আর ঘুমাবার পড়বে একুশ নম্বর হাদিস আব্দুল আমিন মাসুর রজি আল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন কানা নবী উল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম ইজা আমসা নবী সাল্লাহ ইসলাম সন্ধ্যাবেলা বলতেন আমসাইনা আমসাল মুলকুল্লাহ 
والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب يا سلوك خير ما في هذه الليلة خير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ما قصة كوري ها ما شاء الله سكر سندر ذكر يقولي كورشن دير شيء تو شهوز دو أكتر جيكش كلهم تو ما قصة نيكنا بقولي وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ورب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وأعوذ ورب ربي أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر वहीं आस्वाह काला जाल के ऐसा सुंदर वाला बोल बे ना जोखन शकल हो बे तो खोन बोलें और था शकल सुंदर जिक्र अंतर बुक तो होते ही थी तो किंतु सुंदर वाला बोल बे बोल अम्सा ना अम्सा मूल को लिल्ला दिया शुरू कर बे आर शकल वाला की दिया शुरू कर बे आस्वाह ना वास्वाह मूल को लिल्ला ही दिया शुरू कर बे समोस तो किचुर राजुत्तो मालिका ना अल्लाह जन्नो शंदा कुल्लो और था शंदा वाला उस अब किचुर मालिक अल्लाह वल्हम्दुरिल्लाह जावते प्रशंसा अल्लाह लाई राही लल्लाह होता है उलाशरी कला अल्लाह चला कोनो शत्तु माबुद नहीं तिनी एको एको तार कोनो शरी की नहीं लहुल मूल को सर्वभामोत्तो तार वल्लाहुल ऐ राती जे कोल्लान रहे चे शे कोल्लान तुम्हार कास्थे कामों ना कोरी अल्लाह का से रातेर की चाइलेन कोल्लान मंगोल चाइलेन वा खैर अमाबाद ऐ रातेर पौरे आमार पूरो लाइफे जे कोल्लान रहे चे शे कोल्लान गुली जे समय गुली आगमी दिन आज चे ए गुलीर कोल्लान चाइ वा आउज़ वे कमिन शर्रे माफी हा� अशर्य माँ बात हाँ आर ये रातिर पौरी आमर सारा ज़िंदगी दे जैसा अनिश्चित गुली रोए चे डाने वामे सामने पड़ बे जगुली सम्मुखीन होते बारी शे गुली अनिश्चित थे के तुम्हार आश्रय कामोना कर ची अशर्य माँ बात रब्बे आउज़ वे कल कसल हे रॉब हे पुती पालोग तुम्हार आश्रय करन कर ची ऑलोशो मज़ाक ऐसी की ना, आमतौर से जगुले ये नवाबेर ऐल शेबुज़न मन ऑलस दर के नवा नवाबेर ना की सिराज नवाब सिराज दुल्लाह का और नॉन नवाबी हो मैं अलान नवाब चिलो बांगलाई तो नवाबेर ना की किचु ऑलस पुस्तो तो उगलो कांचोलिक भाषा है ऑलस गुले की की वाला हितो ऐल शेवाला हितो नवाबेर ऐल शे तो उरा � घूमिए जावा तो एक बार नवाबेर बाड़ी तो आगून लगे थे वो जो ऐल्शा दे जो ना आला दे जो घर तोड़ी करा चे वो खानी थक तो ऐल्शा रा पड़े थक तो शो तुमको आगून लगे थे आगून लगे थे पड़े हुई चे हुई चे आगून निभाने में चेस्टा चोल थे ये रुकों और सब आए घूमाते घूमाते एक जो बोलते हैं पासेर लोग के सब एक मौत से पासेर वही वाल आरा का ऐल्शा के बोलते हैं जेक तो चोक खुले देख तो रे तो मुझे क्या चोक खुले रे नर क्या चोक खुले रे जी है क्या चोक खुलन है यही ऑलोशो तब थे कि ऑलोशो लोग कौन देर खेदे वाइड है आजकल स्कूल कॉलेज में सिटी पोड़े निजे के बेकार होने को हमारे भाई भी करा चुके हैं क्या आपने एक है रोजगार करते हैं ना आप दो चार पांच भाई बी ए में पास करें क्यों चाकरी पाई नहीं शाब बेकार है पड़े आजे सारा सारा रात नेट नहीं पड़े थक लो आर शौकल वाला जोहर पोर्चन तो घूम आयलो आर बी कल वाला वो चाय रोटी का ने आड़ दिलो आर शंदा वाला फिर ऐसा आरो जो शौकाले घुमाए तो दो जो हो राशोरे उठलो, उठा रो परे खेलो, बापेर होटले, माइर होटले, अथवा भाईर होटले, विदेश तेरे टका वैसा पढ़ाते हैं, अथवा एक भाई चक्री करते हैं, और बाकी सब बेकार है पढ़ते बेकार, एक जो जुबा कमाए किसर बेकार, जिकोनो काज करे, काज करे खन, शौकाले � शकल वाला बेरो इतने शकल वाला अल्लाह रुजी बंटन करें शकले बेरो बेर ना घुमा बेर तो कोते काज भाबे ना बनी बिकल वाला काज भाबे ना तो आलोचना तो थे कि आश्राय कामोना सीखे चं नवीस हसल आलोचना भालो जनिस ना है आलोचना मानुष के धंग शकरे ओल जुबन किया से ओल जुबनी आर कापुरुषोता थे कि वाल हराम � और फिर रिवायतें वाल दल इद्दाइने रीनेर बुझाती कि 
আল্লাহ আমার ওপর ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিও না এমন বোঝা হয়ে গেল আর ঋণের বোঝা কার চাপে যার এতটুকু আছে আর এতটুকু হইতে চায় কোন রকম করে পাঁচ হাজার রিয়াল জমা করেছে এই পাঁচ হাজার রিয়াল হইতেই তখন পঞ্চাশ হাজারের একটা বিজনেস করার প্ল্যান নিয়েছে দিল একটা দোকান মানে বাইনা করে দিল আমি এই দোকানটা নেব জি হ্যাঁ আশ্চর্য কথা এইরকম কেন স্বপ্ন অপরের কাঁধে পা দিয়ে দিয়ে ওপরে উঠবেন মানে আপনার ক্ষমতা হয় না আপনার যতটা ক্ষমতা সেটা সেটা দিয়ে উঠেন আপনি আপনার পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার দিয়ে উঠেন কিছু নেই আপনি ডেলি রোজগার করেন রিক্সা চালকদের মতো সৎ রিক্সা চালক হন অসৎ নাই সব সারাদিন রিক্সা চালাইল আর সন্ধ্যাবেলা মদের আড্ডাতে যে বসে গেল আর নাহলে পতিতালয়ে চলে গেল এই চরিত্রের হইয়েন না ভালো মানুষ হন আল্লাহ অতি বরকত দিবেন রিক্সা চালক অনেক বড় হইতে পারে একদিন যদি সৎ হয় তাহলে জি হ্যাঁ তো বলছিলাম যে মানুষের ওপর ঋণের বোঝা কখন চাপে অথচ নবী করিম সাল্লামের বিভিন্ন হাদিস রয়েছে ঋণের বোঝা থেকে ঋণ গ্রস্ত হওয়া থেকে আশ্রয় কামনার কখনো এই চেষ্টা করতে হয় না যে কারো ঋণ নিয়ে কোনো কাজ করব আমাকে বাড়ি করতে হবে আমার যতটা টাকা আছে ওই টাকাতেই বাড়ি করতে হবে ওই রকম ক্যাপাসিটির বাড়ি করতে হবে এর এই ক্যাপাসিটির বাইরে আমি যাব না একটা পয়সা অনেকেই ছুটি যাচ্ছেন আপনারা দুই বছর তিন বছর পরে ছুটি যাচ্ছেন তখন এত বেশি ধার খরচ করে যাচ্ছেন এসে ছয় মাস আট মাস শুধু ঋণ পরিশোধ করতে লেগে যাচ্ছে বড় টেনশন আপনাদের জন্য হয়ে যাচ্ছে অনেকে টেনশন থাকে এসে বলে আমি খুব টেনশনে আছি ছয় মাস হয়ে গেলে এখনও ঋণ শেষ করতে পারিনি অন্যায় কাজ আপনি করেছেন কে ঋণ নিতে বলেছে এরকম ভুল কাজ এগুলো গালাবাতের রেজাল আর মানুষের বিস্তার লাভ থেকে বা মানুষের জুলম অত্যাচার থেকে ভাব অর্থ হচ্ছে গালাবা মানুষের বিজয় থেকে আমার ওপর কেউ জুলম অত্যাচার করবে আমি তার কাছে পরাজিত হয়ে যাব মার খাবো আল্লাহ এই এই থেকে আশ্রয় কামনা করছি তোমার রহ মুসলিম হাদিস সহি মুসলিমের তেইশ নম্বর হাদিস আয়েস রাজি আল্লাহ তালা আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন আন্নান নবী আসাল্লাহ কানে কুলো ফি দুয়াই হি নবী করিম সাল তার দুয়াতে বলতেন আশ্রয় কামনার আল্লাহ মিন্নি আউজুব মিন সার রে মা আমেল তো অমিন সার রে মা আলাম আমেল দোয়া ছোট্ট কিন্তু অত্যন্ত ব্যাপক অর্থ হে আল্লাহ তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি মিন সার রে মা আমেল তো যেই কাজগুলি করেছি তার অনিষ্ট থেকে যেই কাজ করেছি সে ভালো কাজ হোক আর মন্দ কাজ হোক সেগুলির অনিষ্ট থেকে দুনিয়ার কাজ হোক আর দিনের কাজ হোক আল্লাহ এগুলির অনিষ্ট থেকে কি চাইছে হ্যাঁ দিনের ক্ষেত্রে হোক দুনিয়ার ক্ষেত্রে হোক দিনের ক্ষেত্রে ইমান আমলের ক্ষেত্রে পাপের কাজ করেছেন ওর একটা অনিষ্ট আছে যে কোনো সময় কি হতে পারে আল্লাহর পাকড়াও হয়ে যেতে পারে আল্লাহ এই তোমার পাকড়াও থেকে কারণ এটা হচ্ছে আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করিয়ে এটা একটা দিক আর কিন্তু যে দুনিয়াবি পারিবারিক কাজ করেছেন কোন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কোন একটা কাজ করেছেন বিয়ে সাদি ইত্যাদি এর একটা অনিষ্ট আছে দিলেন ছেলের বিয়ে মেয়ের বিয়ে দিলেন ব্যর্থ হলেন আপনি নিজে বিয়ে করলেন ব্যর্থ হলেন বিয়ের পরে তালাক বিয়ের পরে ওর সাথে মিল মহব্বতি হইল না আপনি ভালোবাসেন সে ভালোবাসেন অথবা সে ভালোবাসে আপনি ভালোবাসতে পারলেন না ইত্যাদি সে ভালো কিন্তু তার তার বাপ মা ভালো না যার ফলে পারিবারিক অশান্তির শেষ নেই এক এক লোক এক এক বালা মুসিবত আছে এগুলি হচ্ছে মিনিস্টার মা আমেল তো যা অতীতে করেছি দুনিয়ার কাজ অথবা দিনের কাজ দিনের ক্ষেত্রে পাপের কাজ যেগুলির অনিষ্ট রয়েছে সেই অনিষ্ট থেকে আমি আশ্রয় চাইছি অমিনসার রে মা আলাম আমেল আর যেই কাজগুলি করিনি সেগুলির অনিষ্ট আছে হয়তো করা উচিত ছিল করিনি যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারি আমি আল্লাহ তারও অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাইছি অনেক সময় মানুষ বাপ মার সাথে ভালো আচরণ করা উচিত ছিল করেনি অতীত খারাপ আচরণ করেছে বাপ মা দুনিয়া থেকে চলে গেছে এখন হাই 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 করছে যে হাই যদি আজকে আমি হেদায়ত হয়েছি যদি মাপকে পেতাম তো তাকে রাজি করে নিতাম মাকে পেতাম তো রাজি করে নিতাম আমার বোনটাকে কষ্ট দিয়েছি পেতাম তো আমি রাজি করে নিতাম আমার বড় ভাইকে কষ্ট দিয়েছি যদি পেতাম তো আমি রাজি করে নিতাম তার সাথে ভালো মাফটা নিয়ে নিতাম ইত্যাদি ইত্যাদি ঠিক না কিন্তু এখন আর সংশোধনের সুযোগ পাচ্ছেন না জি এগুলি হচ্ছে অনিষ্ট মিনিসারে মালাম আমাল যে আমলগুলি করা উচিত ছিল যে ভালো আচরণগুলি করা উচিত ছিল যে ক্ষমা নিয়ে নেওয়া উচিত ছিল তাদের সাথে ভালো আদবের খেয়াল রাখা উচিত ছিল তাদের শ্রোতা সম্মান করা উচিত ছিল তাদের সাথে সেবা করা উচিত ছিল যে আমলগুলি করিনি তার যে আলা মুসিবত রয়েছে অনিষ্ট রয়েছে সেই অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি আল্লাহ তুমি রক্ষা করিও মাফ করে দিও আল্লাহ মাইনি আউজুবাকে মিন সার মা আমেল তো অমিন সার মা আলাম আমেল রহ মুসলিম 
চব্বিশ নম্বর হাদিস জাহিদ বিন আরকাম রাজি আল্লাহ তাল আন থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন কান রসুর উল্লাহ সাল্লাম ইয়াকুল রসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই দোয়া বলতেন আল্লাহ মিনি আউজে মিন আল আজি ওয়াল কাসালি ওয়াল বুখলি ওয়াল হারামি ও আজাব আল কবরি আল্লাহ মাতে নফসি তকওয়াহ ও জাকি হা আন্ত খৈর মান জাকাহ আন্ত ওয়ালি ওহা মৌলাহ আল্লাহ মিনি আউজে কামিন এলমিন লায়ান ফমিন কলবিন লায়ক শমিন নফসিন লা তসবা অমিন দোয়াইন লা ইস্তা জাবুলাহা অমিন দোয়াইন লা ইস্তা জাবুলাহা কোনো কোনো রেওয়ায়তে রয়েছে অমিন দোয়াইন লা ইউসমা মন দোয়াইন কোনো রেওয়ায়তে রয়েছে কোনো রেওয়ায়তে রয়েছে মন দাওয়াতিন অমিন দাওয়াতিন লা ইস্তা জাবুলাহা রহ মুসলিম হাদিস সহি মুসলিমের কি আছে এতে বলছেন যে রসুরুল্লাহ সাল্লাম এই আশ্রয় কামনার দোয়া বলতেন আল্লাহ মিনি আউজুবে কাহি আল্লাহ তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি মিনাল আজজে অপারগতা থেকে অপারগ হওয়া থেকে আমরা অনেক সময় পারব তারপরে বলি কি হ্যাঁ অপারগ পারব না আজকাল যারা ট্রেনিং করায় কিছু ট্রেনিং আছে বিভিন্ন ট্রেনিংগুলো আছে ট্রেনিং করা তারা এভাবে পরীক্ষা করে আপনাকে যদি বলা হয় এখান থেকে খবর হেঁটে যেতে পারবেন না দেখলেন না ঠিক আছে না বলে দিলেন না আচ্ছা এখন বলছি এক লক্ষ রিয়াল দেবে হ্যাঁ রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী বা রাজা যদি কেউ খবর পায়ে হেঁটে যেতে পারে এখন পারবেন এবার বুঝলেন তাহলে বোঝা গেল পারবেন না নয় এটা কষ্ট কষ্ট কিন্তু এটা অসম্ভব না সম্ভব এগুলো হচ্ছে ট্রেনিং এগুলো হচ্ছে ট্রেনিং কোর্স এই ট্রেনিংগুলো আমাদের দাওয়াতি ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা নিই এর মাধ্যমে কি শিখলাম দাওয়াতের ময়দানে এটাকে আমরা ফিট করতে পারব ধরেন একজন লোক এত গুমরাহ গুমরাহ নাস্তি কথা মুসে কবর পূজারি এত কট্টর একে হেদায়ত করা যাবে না এ কথা বলবো না আমার কাজ হচ্ছে চেষ্টা করা আর অন্ত খোলা কার কাজ আল্লাহর কাজ সুতরাং আমার চেষ্টা আমি অব্যাহত রাখব আমার বাপ এত আটরসি ভক্ত দেওয়ানবাগী ভক্ত ওকে হেদায়ত করা যাবে না এই কথা কখনো বলবেন না এই এই ট্রেনিংয়ের যে উদাহরণটা দিলাম এটা যখন চোখের সামনে থাকবে বোঝা গেছে কি না পারবো না কোনটা হ্যাঁ আকাশের ওপরে যেতে পারবেন না এটা পারবো না কিন্তু যদি মক্কা হেঁটে যেতে পারবেন পারবো দেখেন এখন দেখেন মাত্র বিশ কিলোমিটার খবর বলছিলাম এখন চোদ্দোশো কিলোমিটার হাঁটার জন্য প্রস্তুত বোঝা গেছে বাংলাদেশ হেঁটে যেতে পারবেন বলবেন যাওয়া যাবে না কিন্তু যদি বলা হয় যে আপনি দশ বছর সৌদি আরবে তাহলে কত টাকা ইনকাম করবেন আর কত করবো ভাই দু হাজার রিয়াল বেতন বা এক হাজার বেতন আর কত হবে না হ্যাঁ পাঁচ লাখ রিয়াল হবে ধরেন পাঁচ লাখ রিয়াল নেন বাংলাদেশ যেতে পারবেন বলছে ওকে এখনই চলে যাব ঠিক আছে জি হ্যাঁ জি হ্যাঁ এই যে ছেলেরা স্কুল মাদ্রাসার ছেলেরা যদি বলা হয় তাকে ক্লাসে তার সিরিয়াল হচ্ছে তিরিশ নম্বর তার আগে আরও উনত্রিশ জন আছে ধরেন হ্যাঁ ওকে যদি বাপ বলে যে তুই যদি ফার্স্ট হইতে পারবি ফার্স্ট হইতে পারবি বলছে অসম্ভব আমি তিরিশ নম্বর রোল নাম্বার আমার অসম্ভব তাই না কেন ও চেষ্টা করতে চায় না আসলে চেষ্টা করতে চায় না আমি এত চেষ্টা করতে পারবো না এত রাত জাগতে পারবো না এত পড়াশোনা করতে পারবো না পাশ করলি হইল বোঝা গেছে কি না হ্যাঁ কিন্তু চেষ্টা করলে অসম্ভব কিছু না চেষ্টা করলে অসম্ভব কিছু না আমার জিন্দেগিতে জামিয়া সালফে বেনারস যখন পড়তাম তো একটা ছেলে চোদ্দ বছর ধরে লেখাপড়া করত আর সেই ছেলেটা প্রতি বছর ক্লাসে ফার্স্ট হইত বোঝা গেছে সেই ছেলেটার সাথে কম্পিটিশান শুরু হইল আমার এসে মাত্র দুই বছর ওখানে লেখাপড়া করেছি আর তারপরে ওর সিরিয়াল চলে গেল পাঁচ নম্বরে ওই বছরে চলে গেল ওর সিরিয়াল কোন নম্বরে পাঁচ নম্বরে আমি চলে আসলাম এক নম্বরে আলহামদুলিল্লাহ এইটা বললাম যে মানুষ চেষ্টা করলে আমি বাইরে লেখাপড়া করেছিলাম তারপরে মাত্র দুই বছরের জন্য অ্যাডমিশন নিয়েছিলাম সেখানে বারো চোদ্দো বছর ধরে ওই ছেলেটা ছিল আব্দুল মান্নান নাম মক্কাতুল মক্কা আমি মদিনা আসলাম আর ও মক্কা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন হলো সেখান থেকে এই কয়েক বছর আগে ডক্টরেট করেছে করে এই এখন কিছুদিন ছিল চাকরি বাকরি সন্ধানে এতদিন পর্যন্ত থাকার পরে যখন ভালো কোনো চাকরি পেল না কারণ ডক্টরেট করেছে যদি প্রফেসর লেকচার না হইতে পারে তেমনি থেকে লাভটা কি এখন এই গতকালকে টেলিফোন তার দেশে গিয়ে একটা বড় মাদ্রাসাতে সাথে একজন লেকচারার হলো পড়াশোনা জামিয়াতে পড়াশোনা করাই তালো শিক্ষকতার জীবন শুরু করলো সে আর আমার শিক্ষকতা সাত আট বছর করার পরে বিশ বছর দাওয়াতি কাজ করা হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ দাদা বোঝা গেছে না 
তো বলছে যে কাকে দিয়ে জানলা কি করাবেন অসম্ভব কিছু না আপনার রোল নাম্বার একজনের ছাত্র আমি আমি আশি নম্বর করে পাই সে সব সব সময় নাইনটি নাইন পাই নাইনটি ফাইভ পাই আমি কি আর যেতে পারি ওই দিকে না অসম্ভব কিছু না আপনার চেষ্টাতে ত্রুটি আছে হ্যাঁ আপনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ না আপনার আজমে আপনার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় ত্রুটি আছে আপনার মেহনতে ত্রুটি আছে আপনার আন্তরিকতা ত্রুটি আছে বলছিলাম যে হে আল্লাহ অপারগতা থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি আল্লাহ তুমি অপারগ করে দিও না আল্লাহ আমি সংসার চালিতে কেমন করে পারব বিয়ে করবো না আমি নিজের পেটের ভাত করতে পারি না আমি কি করে বিবির খরচ চালাবো আমি ছেলে মেয়ের খরচ কি করে চালাবো আমি কি করে সংসার চালাবো অপারগতা জি অল কাসাল অলসতা থেকে অলবহুল কৃপণতা থেকে অল হারাম বার্ধক্য থেকে ওয়াদাবিল কাবর কবরের আজাব থেকে আশ্রয় চাইছি আল্লাহ আতে নাফসি তাকওয়া আল্লাহ আমার অন্তর কি তোমার ভয় ভীতি দান করো তাকওয়া দান করো ও জাকিয়া এবং তাকে পাক পবিত্রতা দান করো হ্যাঁ পবিত্রতা দান করো মানে পরিশুদ্ধি দান করো আনতা খেরো মানে জাকা তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা যিনি অন্তরকে পাক পবিত্র করতে পারো আনতা ওয়ালিহা তুমি হচ্ছে অন্তরের মালিক ও মাওলাহা এবং তুমি অভিভাবক পৃষ্ঠপোষক আল্লাহ আনফা এই দুয়াটি হে আল্লাহ এমন বিদ্যা থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করছি বা আশ্রয় নিচ্ছি যেই বিদ্যা কোনো কাজে আসে না পড়াশোনা করলাম দিনের কাজে আসলো না দুনিয়ার কাজে আসলো না এমন বিদ্যা চাই না যেই বিদ্যা ইমানকে ধ্বংস করে দিল জ্যোতিষী বিদ্যা গণকদের বিদ্যা হ্যাঁ জাদু বিদ্যা বোঝা গেছে মন্ত্রতন্ত্রের বিদ্যা এই রকম নাস্তিকতার বিদ্যা কমিউনিজমের বিদ্যা পুঁজিবাদের বিদ্যা যে ইত্যাদি ইত্যাদি সমাজবাদের বিদ্যা বরবাদ করে দিলাম যে অমিন কালবিন লায়কসা আমার হৃদয় থেকে আশ্রয় চাইছি যেই হৃদয় বিনয়ী হয় না আল্লাহ আমাকে বিনয়ী অন্তর দান করো অমিন নাফসিন লাত আসবার তোমার আশ্রয় কামনা করছি এমন মন থেকে যেই মনের তৃপ্তি হয় না খাই তাও তৃপ্তি মিটে না খাই খাই মিটে না এমন যেন না হয় আল্লাহ যা কিছু পাই আর যা কিছু খাই যাতে তৃপ্তি হাসিল হয় অমিন দাওয়াতিন লায়ুস্তা যা বল আর এমন দোয়া থেকে আশ্রয় চাইছি যে দোয়া কবুল হয় না মানে আল্লাহ তোমার কাছে দোয়া করলে আমার দোয়া কবুল করিও আর এমনটা না হয় যে তোমার কাছে দোয়া করছি কিন্তু কবুল হয় না এমন আমার লাইফ চাই না পঁচিশ নম্বর হাদিস মা এসরাজি আল্লাহ তালা না থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন আন্না নবী সাল্লাহ সাল্লাম কানা ইয়াদু বেহাউলাইল করিমাত নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এই বাক্যগুলি দিয়ে দোয়া করতেন আশ্রয় কামনার আল্লাহ মিনি আউজ বেকেন ফিতনা তিন নারী হে আল্লাহ জাহান নামের আগুনের ফিতনা থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি ও আজাবের না জাহান নামের আজাব থেকে অমিন শারিল গেনা ওয়াল ফাকরে এবং স্বচ্ছলতা আর দারিদ্রের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করছি দুটো অনিষ্ট হচ্ছে একটা হচ্ছে জাহান নামের ফিতনা মানে আল্লাহ তুমি জাহান নামে আর পরীক্ষা ফেলে দিও না যে জাহান নামে যেতে হচ্ছে জাহান নামের সম্মুখীন হতে হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে জাহান নামের আজাব চলেই যেতে হইলে এরকমও না হয় রিস্ক না থাকে ঝুঁকি না থাকে আর এটা তো আখেরাত হয়ে গেল আর দুনিয়ার ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে মানুষের অবস্থা দুটোই হইতে পারে একটা হচ্ছে স্বচ্ছলতা আর একটা হচ্ছে হ্যাঁ দারিদ্র স্বচ্ছলতারও অনিষ্ট আছে বেশি পয়সা হয়ে গেল বড় ফেতনা আবার এত অভাব সেটাও বড় ফেতনা হইতে পারে পারে না পারে না অভাবের স্বভাব নষ্ট হয় অভাবের স্বভাব নষ্ট প্রবাদটা তো আছে আমাদের বাংলা ভাষায় কিন্তু তার চাইতে বেশি স্বভাব নষ্ট হয় বেশি পয়সা হইলে বেশি ধন হয়ে গেছে অহংকার হয়ে গেছে বেশি ধনের কারণে কারণ অহংকারী সাহিত্যের মারদুদ হয়েছে হ্যাঁ নেতৃত্ব পার কারণে ফেরাউন তৈরি হয়েছে বোঝা গেছে নেতৃত্বের কারণে আবু জাল তৈরি হয়েছে আবুল আহাব তৈরি হয়েছে তো কারো জন্য নেতৃত্ব ফেত না কারো জন্য স্বচ্ছলতা ফেত না কারো জন্য পয়সা ফেত না কারো জন্য নারী ফেত না কারো জন্য ছেলে মেয়ে ফেত না ছেলে মেয়ের জন্য চুরি বেমানি করেছে সুদ খেয়েছে ঘুষ খেয়েছে তাদেরকে লেখাপড়া করাবার জন্য তো আর আর অনেকে আছে অভাবের কারণে আমাদের দেশে মধ্যম শ্রেণীর লোকেরা দিন ইসলাম মোটামুটি পালন করে আর আজকাল কিছু ধনী লোকেরা অনেক আছে আলহামদুলিল্লাহ যে তারা সহি আকিদা গ্রহণও করছে আর মশাল্লাহ দিনকে মানার চেষ্টাও করছে এদের তো আরও বেশি শুক্রিয়া আদায় করা উচিত যে আল্লাহ দুনিয়ারও সুখ দিয়েছেন তার সাথে আল্লাহ সহি আকিদাও গ্রহণ করা তফিক দিয়েছেন আর তাদেরকে মাসাল্লাহ এবাদত বন্দিগি হেজাব পর্দা দিন মেনে চলারও তফিক দিয়েছেন এদের তো নিয়ামতের নিয়ামত আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করা উচিত অধিকাংশ আমাদের সমাজে দেখা যায় 
অভাবে স্বভাব নষ্ট রিক্সা চালে এক তো নামাজ পড়েন না সাড়ে তিনশো টাকা বেতনে বারো ঘন্টা সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত ক্লিন করে আর তার রাস্তাঘাট আর তারপরে রাস্তা যেতে যেতে দুই ঘন্টা আর ও ক্যাম্পে আর ক্যাম্প থেকে আসতে ডিউটিতে আসতে এক দু ঘন্টা এই করে চোদ্দ ঘন্টা ষোলো ঘন্টা চলে যায় এক অক্ত নামাজ পড়ে না যদি বলে চলেন নামাজ পড়েন কথা নেই কথা নেই মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে দিলাম জি হ্যাঁ চারশো পাঁচশো টাকা বেতন আছে এতে পেট ভরে না তখন এই গাড়ি ধুয়ে বেড়াচ্ছে গাড়ি ধুয়ে বেড়াচ্ছে ঠিক এ কামত হচ্ছে নামাজ চলছে গাড়ি ধুচ্ছে মাত্র পাঁচ টাকা পাবে হয়তো কারণ গোটা মাসের কন্ট্রাক্ট যদি পঞ্চাশ টাকা হয় তো হয়তো না সপ্তাহে দুদিন করে দুই টাকা তাহলে পাঁচ টাকাও হয় না হয়তো এই পাঁচটা টাকার জন্য নামাজ ছেড়ে দিয়ে সোজা জাহান নামে চলে যাচ্ছে যদি বলেন কেউ আসছে আসছে মাথাটা ঝুঁকে হলে আর কেউ কথাও বলেন না তাদের মধ্যে অনেক আছে অহংকারী আবার জি এদের অভাবের স্বভাব নষ্ট দুনিয়াও গেছে আখেরও তো গেছে দুনিয়া তো কষ্ট করছে আর মরার সাথে কি যে কষ্ট শুরু হবে আল্লাহ ভালো জানে জি তো এই হচ্ছে ফিতনা বা সার নবী সাল বলছেন অমিন শারিল গেনা আল্লাহ অমিনি আউজ কামিন শারিল গেনা ওয়াল ফাকরে হে আল্লাহ স্বচ্ছলতা স্বচ্ছলতার অনিষ্ট থেকে বেশি পয়সা হলে এর বড় ফিতনা আছে এই ফিতনা থেকে বাঁচিয়ে রাখিও অলফাকরে আর দারিদ্রের অভাবের ফিতনা থেকে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখিও অভাবের কারণে বাপের হকাতে করতে পারছেন না বাপ অসন্তুষ্ট মায়ের হকাতে করতে পারছেন না মা অসন্তুষ্ট স্ত্রীকে ভালো জামা কাপড় দিতে পারছেন না স্ত্রীও হ্যাঁ ভিতর ভিতর খেয়ানত করছে হয়তো হ্যাঁ অনেক আছে এরকম চরিত্রহীন অভাবে স্বভাব নষ্ট ও আর কিছু করে ফেলছে মিন শারিল গেনা অমিন শারিল ফাকরি জি স্বচ্ছলতার অনিষ্ট এবং দারিদ্রের অনিষ্ট থেকে আবু দাউদ তিরমিজের হাদিস আর হাদিসটি কে আল্লামা আলবানি রাহেবাহুল্লাহ সহি আবু দাউদে সহি বলেছেন ইমাম তিরমিজিও হাদিসটিকে সহি বলেছেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম থেকে একজন সাহাবি কুতবা বিন মালিক অপ্রসিদ্ধ নাম অনেক সাহাবির রেওয়ায়াত একটা দুটো আছে যার ফলে আমরা অনেকেই সেই নামগুলি হয়তো আমাদের সামনে কখনো আসে না বর্ণনা করছেন যে কানান নবী সাল্লাম এখন নবী সাল্লাম বলতেন এই দোয়াটি আল্লাহ আউজুবেকা মিন মন কারাতিল আখলাক ইওয়াল আহমাল ইওয়াল আহওয়াহ হে আল্লাহ খারাপ চরিত্র থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি আর খারাপ কাজকর্ম থেকে মন্দ কাজকর্ম থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি ওয়াল আহওয়ায় মন্দ হ্যাঁ কামনা বাসনা থেকে আশ্রয় কামনা করছি মানুষের কারো মন্দ চরিত্র কারো মন্দ কর্মকাণ্ড আর কারো খারাপ হচ্ছে কি মনের কামনা বাসনা মনের চাহিদা হচ্ছে খারাপ চাহিদা পূরণ হোক আর না হোক কিন্তু ওর মনের চাহিদাই হচ্ছে খারাপ সবসময় খারাপ তলাস করে সুভান আল্লাহ কিছু খারাপ চরিত্রের লোক আছে ওর প্রকৃতি খারাপ যেখানেই যাবে ও খারাপ খুঁজে নেবে সৌদি আরবে এসে খারাপ কোনখানে হয় খবর আছে ওর কাছে ভালো কোথায় খোঁজ খবর নেই ইসলামিক সেন্টার দিন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে কি না কোনো খোঁজ খবর নেই কিন্তু কোথায় মদ পাওয়া যায় হ্যাঁ কোথায় নেশার জিনিস হিরোইন পাওয়া যায় হ্যাঁ কোথায় কোথায় নারী ব্যবসা হয় অথবা কোথায় কী হয় আউজ বিল্লা কোথায় কী হয় সব খবর আছে কোথায় থাইল্যান্ডে জুয়া খেলা হয় কোথায় কোনখানে জুয়ার ইয়ে পাওয়া যায় টিকিট পাওয়া যায় ইত্যাদি সব জানা আছে মন কারাতি লাখ লাখ অল আমাল খারাপ লোক খারাপ লোককে খুঁজে নেই খারাপ স্থানকে খুঁজে নেই নবী এ করিম সাল্লাম এই আশ্রয় কামন আর দোয়া শিখেছেন ইমাম তিরমিজি হাদিসে বর্ণনা করেছেন আল্লাহ আলবানি হাদিসটিকে সহি বলেছেন সাতাশ নম্বর হাদিস শেখ আলী বিন হোমাইদ রদি আল্লাহ আনহ বর্ণনা করেছেন কুলতই আর রসুল আল্লাহ বলছেন আমি বললাম হে আল্লাহ রসুল আল্লেমনি দোয়া আমাকে একটি দোয়া শিখিয়ে দেন তাহলা কুল এই দোয়াটি বল আল্লাহ হোমাইনি আউজুবেক আমিন সাররে সাম এই অমিন সাররে বাসারি অমিন সাররে লেসানি অমিন সাররে কালবি অমিন সাররে মানি ই আবু দাউদের হাদিস তিরমিদের হাদিস হাদিসটিকে আল্লাহ আলবানি সহি বলেছেন ইমাম তিরমিজের হাদিসটিকে হাসান বলেছেন হাদিসের অর্থ বলি আল্লাহ মাইনি আউজুবেকিন সাররে সামি হে আল্লাহ আমার শ্রবণ শক্তির অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে কি চাই আশ্রয় চাই অর্থাৎ আমার কান দ্বারা যেন কোনো অনিষ্ট না হয় কান দিয়ে কি শুনছেন গান বাজনা মিউজিক শুনছেন অনিষ্ট না এই কানে মোবাইল ধরে প্রেম আলাপ করছেন প্রেম লাইন শুরু করে দিয়েছেন কোনো মেয়ের সাথে কানের অনিষ্ট না এই কান দিয়ে ঢুকেছে ভিতরে দিয়ে আপনার অন্তরকে খারাপ করেছে ধ্বংস করেছে চরিত্র ধ্বংস করেছে মিন সারের স্বামী অমিন সারের বাসারি আর চোখের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করেছি চোখ পড়েছিল একটা মেয়ের দিকে দেখতে ভালো লেগেছিল মেয়েটাকে হ্যাঁ প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিল আজকাল খুব চলছে এই শয়তানি গুলো ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে মেয়ে যখন সেটাকে রিফিউজ করলো বললো যে না রাজি হলো না তখন মেয়েকে দিল খুন করে করছে না করছে না 
আউজবিল্লাহ মেয়েকে জ্বালিয়ে দিল হিন্দালিল্লাহিওয়া নাস কত কি করছে কিসের কারণে মেন শাররে বাসারি চোখের অনিষ্ট চোখ তাকে এই বড় বিপদে ফেলেছে বরং এই করতে গিয়ে নিজের জান চলে যাচ্ছে এমন নয় হ্যাঁ এই কয়েকদিন আগে একটা ছবি ওই রকম দেখা গেল এক শয়তান কারো মেয়েকে ওই রকম মেয়ের সাথে প্রেম করে তাকে ধৈরে আলিঙ্গন করছে জড়িয়ে ধরে আছে এই ছবি ফেসবুকে দিয়ে দিয়েছে শয়তান নাকি তো এরকম করে ফেসবুকে দিয়ে দিয়েছে যেমন দিয়েছে তখন ওই মেয়ের আত্মীয়রা ধরে এমন করে গরু ছাগল কামা দেশের লোকেরা ওইভাবে মারে না এমন মার দিয়েছে আর শরীরে গায়ে হাতে যা মেরেছে মেরেছে মার দিয়েছে শুধু মাথাতে আর ছটপট ছটপট করছে ওই মার তো অর্থাৎ মেরেই ফেলে দিল মেরেই ফেলে দিল এটা তো দুনিয়ার আজাব হইল আর আখেরাতের আজাব তো আছে ওয়ালা আজাব উল্লা আখেরাতে আসাদ্য আবকা কারণ বিনা তবাই তো মত হলি এসব লোকে তো তোবা নসিব হয় না সুতরাং আখেরাতের আজাব এর চাইতে আসাদ্য কঠিন রয়েছে ও আবকা এবং স্থায়ী রয়েছে চিরস্থায়ী কারণ আল্লাহ পরকাল বলে একটুও ভয় ছিল না যার ফলে সে তার ইমান ছিল না ইমান হয়তো ভঙ্গ করেছে অথবা যেই ইমান সেই নামাজও নেই সুতরাং সেই কারণে কুফুরি করেছে যার ফলে জান্নাতের আসা নেই কখনো আসা নেই হয়তো এ হচ্ছে কি মিন সাররে বাসারি অমিন সাররে লেসানি জবানের প্রেমগুলি আর জেনাগুলি এগুলি দিয়ে তো হয় কান দিয়ে আর চোখ দিয়ে আর জবান দিয়ে চোখে দেখলো ভালো লাগলো তখন হ্যাঁ ফোন করার চেষ্টা করলো তারপরে কথা জবানে কথা বলা শুরু করলো সাররে লেসানি জবানের কি হলো হ্যাঁ অনিষ্ট আর অমিত সাররে কালবি মন অন্ত হৃদয় খারাপ হয়ে গেল মনে খারাপই ঢুয়ে গেছে এখন এ মেয়ের সাথে ও জেনা ব্যবিচার করবে ইত্যাদি ইত্যাদি মেয়েকে বের করবে অমিন সাররে মানে ই আর আমার বীর্যের অনিষ্ট থেকে বীর্যের অনিষ্ট থেকে নবী কারি সাল্লাম আশ্রয় কামনা শিখিয়েছেন এই সাহাবিকে বীর্যের অনিষ্ট আছে বীর্য যদি হারাম জায়গায় বীর্যপাত হয় আর তাতে যারো সন্তান পয়দা হয় কত বড় অনিষ্ট কত বড় পাপ করলেন হ্যাঁ আপনি কোন বংশের আর কোন বংশে আপনি বাচ্চা ঢুকিয়ে দিলেন আর তাদের জমি জায়গা ধন সম্পদে ভাগ নিল কি আমাদের কত হিসাব দেবেন আপনি জেনার হিসাব ছাড়াও যে এইসব হিসাব দিতে হবে কোন অধিকারী আপনার নুৎফার বাচ্চা এই জারজ বাচ্চা ওই বংশ থেকে ধন সম্পদে ভাগ নিল বিবাহিত মেয়ের সাথে হয়তো জেনা হয়েছে বংশ সাব্যস্ত হয়ে গেছে এটা তোমারই ছেলে আসলে ওর ছেলে না জেনা করা ছেলে জারো সন্তান ঠিক কিনা জি আর এইরকম অনেক সময় এক পাপ বহু পাপকে ডেকে নিয়ে আসছে যখন পেটে বাচ্চা ধারণ করলো এখন যেহেতু নাজায়জ হারাম বাচ্চা সুতরাং এই বাচ্চাকে কি করলো মেরে ফেলে দিল পাঁচ মাস ছয় মাসের বাচ্চা দিল মেরে ফেলে দিল অ্যাবর্শন করে দিল নষ্ট করে দিল অথবা বাচ্চা জন্মে যাওয়ার পরে ও এর রেল রেল লাইনে ফেলে দিয়ে চলে আসে কোথাও কোথাও মাঠে ঘাটে ফেলে দিয়ে চলে আসলো বন জঙ্গলে ফেলে দিয়ে চলে আসলো কোঁয়া কোঁয়া করে কান্না করছে শোনেন না এসব ঘটনা জি হ্যাঁ কিসের কারণে অমিন সাররে মানে ই বীর্যের অনিষ্ট সবগুলি অনিষ্ট এখানে জমা হয়েছে জেনার ক্ষেত্রে জেনা কানের জেনা চোখের জেনা জবানের জেনা অন্তরের জেনা হ্যাঁ অন্তরে প্রথম শয়তান ঢুকেছে যে এই মেয়ের সাথে কুকাজ কর তুই অমিন সাররে মানি আর তারপরে বীর্যের অনিষ্ট নবী করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম এই দোয়া শিখেছেন হাদিসটিকে আমি তিনি হাসান বলেছেন আল্লাহ আল মানি সহি বলেছেন নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম আরও আশ্রয় কামন আর দোয়া শিখেছেন আবু রাজি আল্লাহ তালান থেকে বর্ণিত বলছেন কানা রসুর উল্লাহ রসুর উল্লাহ সাহেব বলতেন আল্লাহ কেমন জু হে আল্লাহ তোমার কাছে ক্ষুদা থেকে আশ্রয় চাইছি ক্ষুদার তো রাখিও না কারণ মানুষ যখন ক্ষুদায় থাকে তখন এবাদত বন্দিগিতে মন লাগে না তো এত ক্ষুদার জ্বালা না হয় যে আখেরাত ভুলে যাচ্ছেন নামাজ ভুলে যাচ্ছেন পেট পেট নিয়ে পেরেশান হয়ে যাচ্ছেন এরকম না ফাইন্ন বেসাদ কারণ এটা হচ্ছে এমন বস্তু এমন জঘন্য বস্তু যা মানুষকে শুয়ে দেয় পেটের জ্বালাতে আর দাঁড়াইতে পারছেন না বসতে পারছেন না উল্টে পড়ে যাচ্ছেন হতে পারে না পারে না আজকে রোহিঙ্গার ভাইরা দুই দিন তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন সাত দিন দশ দিন না খেয়ে কত কষ্ট করে কিভাবে কত ঝুঁকি নিয়ে যে হেঁটে আসছে এইরকম পরিস্থিতি যদি আপনার আমার হয় কি অবস্থাটা হবে এই ক্ষুদার অবস্থায় তখন ইমান আমল কিচ্ছু খেয়াল থাকবে না কোথায় খাবার পাবো কেড়ে কুড়ে খা হ্যাঁ চিন্তাই করে নে এমনও ঘটনা আছে দুর্ভিক্ষের জামানায় বা অভাবের জামানায় আজকে তো একশো বছর আগে এ আরব উপদ্বীপে মানুষ মানুষকে খেয়ে নিচ্ছে পুড়িয়ে মরুভূমিতে 
একটা মেয়েকে পেয়েছে এই ঘটনা যারা শুনিয়েছে তাদের শহরের লোকেই কাজ করেছে সপ্তাহ দু সপ্তাহ কোনো খাবার পাই না একটা মেয়ে বিদুইন মেয়ে কোনো রকম করে মাঠে বেরিয়ে এসছে মরুভূমিতে বেরিয়ে এসছে ওকে ধরে নিয়ে গলাটাকে টিপে দিয়ে আর তারপরে লোকড়ি কাঠে জমা করে পুড়িয়ে খেয়ে দিয়েছে কত বড় বিপদ কত বড় বিপদ চিন্তা করেন এই ক্ষুদা ক্ষুদা যেমন তখন বিষয় নয় আল্লাহ আকবর আল্লাহ যেন হেফাজত করেন আল্লাহ যেন আমাদের দিন দুনিয়া ভালো করেন ও আউজবে কামিনাল খেয়ানাতে হে আল্লাহ খেয়ানত বিশ্বাসঘাত কোথা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করি ফাইন্না বেসাল বেতানা তো কারণ সেটা জঘন্য হ্যাঁ সঙ্গী জঘন্য সঙ্গী বেতানা হচ্ছে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী বেতানা বলা হয় এমন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী যাকে পেটের সব কথা বলে দিচ্ছে আমরা বলি পেটের কথা কাউকে বলতে না মানে ভিতরের কথা তাই না ওই বাতন থেকে বেতানা শব্দটি বেতানা বলা অন্তরঙ্গ বন্ধু অথবা যে আপনার উপদেষ্টা সব কথাই তার পরামর্শ নিয়ে চলেন জি সে যদি খারাপ হয় তো ওই লোক খারাপ হয়ে যাবে বালসা আকবর খারাপ লোক ছিল না তাকে খারাপ করেছে তার হ্যাঁ উপদেষ্টা শয়তানগুলি আবুল ফজল একজন নাম ছিল তাই না এই শয়তানরা খারাপ করেছে এই রকম আরও শয়তানরা বহু শয়তান তার ডান ডানে বামে ছিল আকবর এগারো বারো বছরের ছেলেকে দিল হ্যাঁ রাজ সিংহাসনে বসিয়ে ও জানেই কি ও বেচারা ভালো মানুষ ছিল ওর বাপ ভালো ছিল কিন্তু তাকে খারাপ করেছে আর দিনে এলাহি তার মুখ দিয়ে প্রচার করে এনেছে দিনে এলাহির প্রবর্তক হচ্ছে বাদশা আকবর কিন্তু বাদশা আকবর বেচারা কিছু জানত না মূর্খ ছিল লেখাপড়াও ছিল না বাপের পরম্পরা রাজত্ব পেয়ে গেছে পরামর্শদা তার দেশ পরিচালনা সব অসৎ লোকেরা করছে এটা ছিল বেসাল বিতানা জঘন্য হ্যাঁ অন্তরঙ্গ বন্ধু বা উপদেষ্টা এরাই বরবাদ করেছে তো মানুষ যখন খেয়ানত করে তখন খেয়ানত তার বিশ্বাস ঘাতকতা তার এমন সঙ্গী হয়ে যায় যে সে খেয়ানত মুক্ত হতে পারে না একবার বেমানি করলে বেমানি করা স্বভাব হয়ে যায় একবার কারো টাকা পয়সা যদি বেমানি করে নেই জমি জায়গায় কারো বেমানি করে নেই তাহলে ও বেমানি বদ স্বভাব হয়ে যায় লোভ বেড়ে যায় আর আবু দাউদের হাদিস নাসাই বিন মাজার হাদিস হাদিসটিকে আল্লাহ আলবানি রাহমাউল্লাহ হাসান বলেছেন বেজে গেছে এখানে আজকের আলোচনা শেষ করছি বাকি ইরশা আল্লাহ তালা আলোচনা আগামী সপ্তাহগুলিতে পুরা করব ও সাল্লাহ সাল্লাম নবিয়ানা মোহাম্মদ বালা আলী ও সাহাবি এজমাই খেলা দেখে তালি দেওয়া তালি দেওয়া যায় নাই কারণ তালি দেওয়া হচ্ছে কাফেরদের উপাসনা বা পুজো পাঠের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ কোরআন এখানে বর্ণনা করেছে অমা কানা সলাত ইন্দাল বাইতে ইল্লা মোকা ওয়াতাস দিয়া মক্কার মুশ্রিকদের এবাদত বন্দে কি উপাসনা সলাত মানে তাদের নামাজ মানে উপাসনা ছিল মোকা ওয়াতাস দিদা হ্যাঁ শিস শিস করা শিস বাজার না কি বলে ওটাকে শিস মুখের শিস হ্যাঁ শিস বাজানো আচ্ছা আর তাস দিয়ে আমার তালি বাজানো তো তালি বাজানোটা ভালো জিনিস নয় কাফেরদের চরিত্র এই জন্য ইসলামিক মাহফিলে যে তালি বাজায় আজকাল এক শ্রেণীর লোকেরা ভালো জিনিস নয় এগুলো বা এমনিও মুসলিম জীবনে খেলাধুলা আর তালি বাজাচ্ছে এগুলি নাজায়জ কাজ তালি বাজানো মুসলিমদের চরিত্র নয় তবে তালি বাজালে বহু তালাক হয়ে যাবে বেচারা বহু কি দোষ করলো রি হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে জাহেলদের ফতুয়া এগুলো হচ্ছে মূর্খদের ফতুয়া যে তালি বাজাইলো পুরুষ আর গুলি লাগো গে তালির গুলি লাগলো কাকে গিয়ে তার স্ত্রীকে বউকে আর যে তালি বাজে তাকে গুলি লাগবে সে মরুক হ্যাঁ সে মরুক তার দুনিয়া আখেরাত খারাপ হোক কিন্তু কথা হচ্ছে যে বেচারা বাড়িতে বসে আছে আর ওর স্বামী তালি বাজিয়েছে বউ তালাক এই জুলম অত্যাচার কেন এত ফতুয়াতে এই বিরাতি মোল্লাদের ফতুয়া আল্লাহ হেফাজত করে এইসব থেকে কোন মোল্লাতে ফতুয়া দিয়েছে একটু জানাবেন যে ও সাল্লাহ আসাম নবিয়ানা মোহাম্মদ আলী